தமிழ் பைபிள் ஸ்டடி ஆதியாகமம் ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஆதியாகம் புஸ்தகம் ஒன்பதாம் அதிகாரம் பின்பு தேவன் நோவாவையும் அவன் குமாரரையும் ஆசீர்வதித்து நீங்கள் பழுகி பெருகி பூமியை நிரப்புங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆண்டவர் சொல்றார் இதற்கு முன்பாய் நம்ம பார்த்தோம் ஆதியிலே கத்தர் ஆணும் பெண்ணுமாக மனுஷனை உண்டாக்கின பொழுது அவர்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படிப்பட்ட ஒரு கட்டளையை கொடுத்தார் அவர்களை ஆசீர்வதித்து பள்ளிக்கு பெருக சொன்னார் அதற்கு பின்பு பார்த்தீங்கன்னா திரும்பவும் ஒரு புதிய தொடக்கத்தை போல இருந்ததான எல்லாவற்றையும் அழித்து விட்டு ஆண்டவர் நோவாவையும் அவனுடைய குமாரரையும் இப்போ இந்த நேரத்தில் என்ன பண்ணுறார் அவர் ஆசீர்வதிக்கிறார் ஆசீர்வதித்து பழுகி பெருகும்படியாக கட்டளை கொடுக்கிறார் அப்போ நம்ம எல்லாருமே வந்து இப்போ நோவாவிலிருந்து நோவாவின் குமாரிலிருந்து வந்தவர்கள் தான் உலகம் முழுசும் காணப்படுகிறதான அத்தனை ஜனங்களும் இவர்களிலிருந்து உலகத்தை நிரப்பினவர்கள் உங்களை பற்றிய பயமும் அச்சமும் பூமியில் உள்ள சகல மிருகங்களுக்கும் ஆகாயத்தில் உள்ள சகல பறவைகளுக்கும் உண்டாயிருக்கும் பூமியிலே நடமாடுகிற யாவும் சமுத்திரத்தின் மச்சங்கள் யாவும் உங்களுக்கு கையளிக்கப்பட்டன ஒரு இந்த இடத்துல ஒரு முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் பார்க்குறோம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் பூமியில் உள்ள சகல மிருகங்கள் ஆகாயத்தில் உள்ள சகல பறவைகளுக்கும் பயமும் அச்சமும் உங்களை பற்றி உண்டாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறார் இப்போ நம்ம பிகினிங்கில் வந்து அப்படி பார்க்கல இல்லை விழுந்ததுக்கு அப்புறம் நடந்ததான ஒரு காரியத்தினால தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வார்த்தையை ஆண்டவர் வந்து சொல்கிறார் அப்போ அதனால தான் ஒரு ஒரு என்மிட்டி அப்படி சொல்லுவாங்கள்ல ஒருவருக்கு ஒரு விரோதமான ஒரு காரியம் எப்போ ஆரம்பித்தது அப்படின்னு சொன்னால் மனுஷன் ஆண்டவருடைய கட்டளையை மீறினபடினாலே அந்த என்மிட்டி அப்படின்றதான காரியம் வந்து உள்ளுக்குள்ள வாழ்ந்தது அது வந்து பூமியை பாதித்தபடினால பூமியில காணப்படுகிற சகலமும் பாத்தீங்கன்னா ஒன்றுக்கு ஒன்று ஏன்னா ஒன்று ஒன்று ஆண்டவர் எப்படி படைத்திருந்தாருன்னா எல்லாம் ஒன்னை ஒன்னே காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி அப்படிதான் வந்து நம்ம ஈக்கோ சிஸ்டமே அப்படிதான் பாக்குறோம்ல ஏதாவது ஒன்று அஃபெக்ட் ஆனாலும் எல்லாம் அஃபெக்ட் ஆகிற மாதிரி அப்படிதான் இன்னைக்கும் இருக்குது ஆனா அல்ல அந்த என்மிட்டி அப்படின்றதான காரியம் வந்து ஆரம்பத்துல கிடையாது இந்த இடத்துல அந்த வார்த்தையை நீங்க பாக்குறீங்க உங்களை பற்றிய பயம் அச்சம் இப்போ எல்லா மிருகங்களுக்கும் வந்து அதுக்கு முன்னாடி இது இருந்திருக்காது ஆனால் இப்போயோ பயமும் அச்சமும் நீங்கள் ஒருவாள் நினைக்கலாம் பெரிய யானை அப்படின்னு சொன்னால் கூட அது நம்மளை தாக்கிறதுக்கு ரீசனே என்னது அது நம்மளை பார்த்து பயப்படுது அதுதான் ரீசன் எப்படிப்பட்ட மிருகங்களாக இருந்தாலும் நம்மளை விட பலமுள்ள மிருகங்களாக இருந்தாலும் அது மனுஷனுக்கு பயப்படுகிற படினால தான் பார்த்தீங்கன்னா அவனை தாக்குது அப்போ இந்த காரியத்தை குறித்து ஆண்டவர் பேசுகிறார் பூமியில் நடமாடுகிற யாவும் சமுத்திரத்தின் மச்சம் உங்களுக்கு கையளிக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டவர் சொல்கிறார் முன்னாடி வந்து எப்படி எப்படி சொன்னார் நீங்கள் அவைகளெல்லாம் ஆளுகை செய்வீங்க ரூல் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு சொல்லி இப்போ கையளிக்கப்பட்டது இப்போ என்ன பண்ணோம் அதெல்லாம் பிடிச்சி அடக்கி என்ன பண்ணோம் அப்படி வைக்கணும் அந்த மாதிரியான ஒரு காரியம் தான் அதான் இன்னைக்கு நடந்துட்டு இருக்கு எப்படிப்பட்டதாக இருந்தாலும் குதிரையெல்லாம் எப்படி மனுஷன் அடக்குமானே தெரியாது யானையை எப்படி அடக்கி போருக்கு பழக்கி வைப்பானே தெரியாது ஆச்சரியமான செஞ்சிருப்பான்ல ரொம்ப ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும் சில மிருகங்கள் எல்லாம் வச்சு இந்த குதிரை வச்சு ஐ மீன் குரங்கு வச்சு வித்தை காட்டுறதுலாம் கூட நமக்கு ஆச்சரியமா இருக்கும் ஆனால் மனுஷன் என்ன பண்ணா அதை வந்து ட்ரெயின் பண்றான் நாய்களை பழக்க வைக்கிற விதமெல்லாம் ரொம்ப ஆச்சரியம் பட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வார்த்தை கையளிக்கப்பட்டது நான் அவர் சொல்கிறார் அதை வந்து நீ என்ன பண்ணலாம் உன்னுடைய கண்ட்ரோலுக்கு உன்னால் கொண்டு வர முடியும் முன்னாடியோ ரூல் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் ரூலிங்ன்றது நான் சொல்லியிருக்கேன் ஒரு ஒரு ராஜா அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் அவனுடைய அட்மினிஸ்ட்ரேஷனுக்கு சகலமும் வருது அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து மேற்கொண்டு செய்கிற காரியம் கிடையாது இங்கே மேற்கொண்டு செய்கிற காரியம் அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக கீழே வந்து வருகிறது அப்படி என்ன அர்த்தம் நடமாடுகிற ஜீவ ஜந்துக்கள் யாவும் உங்களுக்கு ஆகாரமாக அவகாரமாக இருப்பதாக இது வந்து நியூ கம்ப்ளீட்டாக நியூ ஏன்னா முன்னாடி வந்து அந்த இது கிடையாது ஆண்டவர் வந்து அந்த பயிர் வகைகள் பூண்டுகள் இவைகளை தான் என்ன பண்ணார் கொடுத்துருந்தார் இப்போ வந்து டயட் வந்து கொஞ்சம் ஆண்டவர் சேஞ்ச் பண்ணுறாரு அல்லது டயட்டோட இதையும் சேர்க்கிறார் இந்த மாம்சத்தை சேர்க்கிறார் பசும் பூண்டுகளை உங்களுக்கு தந்தது போல அப்படிதான் முன்னாடி கொடுத்துருந்தார் தந்தது போல அவைகள் எல்லாவற்றையும் உங்களுக்கு தந்தேன் அப்படின்னு சொல்றேன் என்பி ஃபர்ஸ்ட் வெஜிடேரியனா இப்ப வெஜிடேரியன் என்பி ரெண்டுமே ஆயிடுச்சு மாம்சத்தை அதன் உயிராகிய ரத்தத்தோட புசிக்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றாரு மாம்சத்தை புசிப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது அதுல என்ன பண்ணும் அந்த ரத்தத்தெல்லாம் ட்ரெயின் பண்ணிட்டு தான் நீங்க வந்து சாப்பிடணும் ரத்தத்தை சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றாரு இது இவைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு லேவிய ராகமத்துக்குள்ள போகும் பொழுது ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் கமாண்ட்ஸா வந்து மாறும் ஆரம்பத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ இதில் வ
பிரிக்க முடியும் ஆனாலும் வந்து ஆண்டவர் ஸ்ட்ரிக்டா டயட் உள்ள கொண்டு வரலாது ஆனா லேவியர் ஆகமத்துல தன்னுடைய சனங்களை பிரித்து எடுத்த பிறகு பாத்தீங்கன்னா அதுல இன்னும் அந்த டயட் என்ன பண்றாரு ஸ்ட்ரிக்ட் டயட் ஆகுறாரு என்பில இதெல்லாம் மட்டும் தான் நீ சாப்பிடலாம் அப்படின்னு சிறுவேல் சனங்களுக்கு மற்ற எல்லாம் இருக்கும்ல அப்படி குடுக்குறாரு என்ன இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் சாப்பிடலாம் அவங்க அடுத்தது ரத்தத்தோட மாத்திரம் சாப்பிடக்கூடாது சொல்றாரு அதுக்கு வந்து முக்கியமான ரீசன் வந்து நமக்கு இன்னைக்கும் தெரிஞ்ச ஒரே ரீசன் வந்து என்னன்னா ரத்தத்துல வந்து என்ன நடந்திருக்கும் ஜெம்ஸ் வைரஸ் பாக்டீரியாஸ் எல்லாத்தையும் வந்து பாஸ் பண்றது மனுஷனுக்குள்ள ஈஸியா வந்து பிளட் தான் பிளட்ல தான் போயிட்டு இன்ஃபெக்ஷன் அப்படின்றது இப்பயும் கண்டுபிடிக்கிறது பிளட் எடுத்து இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கா இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்கிறாங்கல்ல அப்ப ரத்தத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா எளிதாய் அந்த மிருகத்துக்கு காணப்படுறதான ஏதாவது வியாதி அஃபெக்ட் பண்ணிதான் ரத்தத்துல தான் என்ன பண்ணிருக்காது நிச்சயமா ரத்தத்தை சாப்பிடும் போது அது ஈஸியா வந்துடுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குல்ல அதனால ஆண்டவர் சொல்றாரு அடுத்தது ரெண்டாவது இன்னொரு சத்தியத்தை சொல்லிக் கொடுக்குறாரு உயிர் மாம்சத்துக்கு உயிர் ரத்தம் லேவிய ராமத்துல வரும்போது அதை பார்ப்போம் மாம்சத்திற்கு உயிர் வந்து ஐ மீன் ரத்தம் வந்து உயிரா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப நமக்கு ஆத்மாவுக்கு ஸ்பிரிட்ன்றது ஜீவன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அது சேர்ந்ததான் ஆத்மாவுக்கு வந்து வேல்யூவே வரும் அது ஜீவ ஆத்மா அப்படின்னு சொல்லி ஆகும் அப்ப அதே போல அந்த உயிர் அப்படின்றதான அந்த வார்த்தை இங்க பயன்படுத்துறாரு அப்ப நம்ம மாம்சத்துக்கு ரத்தம் உயிர் ஏன் அப்படின்னு சொன்னா மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு தெரியும் சுரேஷ்கெல்லாம் தெரியும் என்ன அப்படின்னு சொன்னா நம்மளுடைய சரீரத்துல இந்த ஆக்சிஜனை கொண்டு போறது எது அப்படின்னு சொன்னா எல்லா இடத்துக்கும் கொண்டு போறது இந்த ரத்தம் தான் ஆக்சிஜனை கொண்டு போகும் அதுக்கு வந்து ஹார்ட் வந்து பம்ப் பண்ணி என்ன பண்ணும் அதை பியூரிஃபை பண்ணி கொடுக்கும் ஏதாவது ஒரு இடத்துக்கு ரத்தம் போகல அப்படின்னு சொன்னா அந்த இடம் என்ன கொஞ்ச நாள்ல பீன் ஆயிடும் ஹெட்டுக்கு போல அப்படின்னு சொன்னா பிரெயின் அவுட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி கை காலுக்கு இங்கே போலனா நீங்களே ஃபீல் பண்ணுவீங்க மறத்துரும் கொஞ்ச நேரம் அப்படியே போகாம கம்ப்ளீட்டா விட்டீங்கன்னா அப்படியே பிளாக் ஆகி அது இதாயிடும் அப்ப அந்த ரத்தத்துல தான் பாத்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் வந்து பாத்தீங்கன்னா கொண்டு போகுது பாடியில அப்ப அது வந்து உயிராய் காணப்படுதுன்னு ஆண்டவர் சொல்றார் அப்படிதான் ஆண்டவர் படைத்தார் அதனால அப்படி சொல்றார் ஐந்தாவது சொன்னா உங்களுக்கு உயிராய் இருக்கிற உங்க ரத்தத்திற்காக பழி வாங்குவேன் அப்படின்றாரு சகல ஜீவ ஜந்துக்களிடத்திலும் மனுஷர்களிடத்திலும் பழி வாங்குவேன் ரத்தத்திற்காக மனுஷனுடைய உயிருக்காக அவனவன் சகோதரனிடத்துல பழி வாங்குவேன் மனுஷன் தேவ சாயலில் உண்டாக்கப்பட்டபடியால் மனுஷனுடைய ரத்தத்தை எவன் சிந்துகிறானோ அவனுடைய ரத்தம் மனுஷனாலே சிந்தப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி கட்டளை கொடுக்கிறாரு அது நம்ம இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்குள்ள வரும்போது நம்ம பார்க்கிறோம் ஐ மீன் த லா ஆஃப் மோசஸ்க்குள்ளையும் இது காணப்படும் பல்லுக்கு பல் கண்ணுக்கு கண் உயிருக்கு உயிர் அப்படின்ற காரியம் மோசஸ் லாக்குள்ள வரைக்கும் காணப்படும் சரியா நீங்கள் பழுகி பெருகி பூமியிலே திரளாய் வர்த்தித்து விருத்தி ஆகுங்கள் என்றார் பின்னும் தேவன் நோவாவையும் அவன் குமாரரையும் நோக்கி நான் உங்களோடும் உங்களுக்கு பின்வரும் உங்கள் சந்ததியோடும் உங்களுடைய பேழையிலிருந்து புறப்பட்ட சகல ஜீவ ஜந்துக்கள் முதல் இனி பூமியில் உண்டாக போகிற சகல ஜீவ ஜந்துக்கள் பரியந்தம் பறவைகளோடும் நாட்டு மிருகங்களோடும் உங்களிடத்தில் இருக்கிற பூமியில் உள்ள சகல காட்டு மிருகங்களோடும் என் உடன்படிக்கையை ஏற்படுத்துவேன் எல்லா தோடி கூட உடன்படிக்கை என்ன உடன்படிக்கை அப்படின்னு சொன்னா அழிக்காம இருப்பா இனி எல்லாத்தையும் ஒன்றா அழிக்க மாட்டேன் முக்கியமாக ஜலத்தினால அப்படின்னு சொல்றதான உடன்படிக்கை இனி மாம்ச மாணவர்கள் எல்லாம் ஜல பிரளயத்தினால் சங்கரிக்கப்படுவதில்லை என்று பூமியை அழிக்க இனி ஜல பிரளயம் உண்டாவதில்லை என்றும் உங்களோட என் உடன்படிக்கை ஏற்படுத்துவேன் என்றார் அன்றியும் தேவன் எனக்கும் உங்களுக்கும் உங்களிடத்தில் இருக்கும் சகல ஜீவ ஜந்துக்களுக்கும் நித்திய தலைமுறைகளுக்கென்று நான் செய்கிற உடன்படிக்கையின் அடையாளமாக நான் என் வில்லை மேகத்தில் வைத்தேன் அது எனக்கும் பூமிக்கும் உண்டான உடன்படிக்கைக்கு அடையாளமாய் இருக்கும் பாண்டவர் வந்து ஒரு உடன்படிக்கை செய்துட்டு அந்த உடன்படிக்கைக்கு அடையாளமான ஒரு காரியத்தை என்ன பண்றாரு அவர் வானத்துல வைக்கிறாரு அது எப்படி தோன்றும்னு அவர் சொல்றாரு பதினாலாம் வருஷத்துல நான் பூமிக்கு மேலாய் மேகத்தை வருவிக்கும் பொழுது அந்த வில் மேகத்துல தோன்றும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வாசிக்கிறோம் முன்னாடியே நம்ம நம்ம சில காரியங்களை வைத்து ரெயின் முன்னாடி இருக்குமா இருந்திருக்காதா அப்படின்லாம் நம்ம ஆராய்ந்து பார்த்தோம்ல அப்ப இருக்கும்ன்றது தான் பாத்தீங்கன்னா நிறைய வசனங்கள் நமக்கு சொல்லி கொடுக்குது அது ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது அது அப்படியே இருக்கட்டும் ஆனா இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆண்டவர் வந்து ஒரு புதிதான காரியத்தை அதுக்கு முன்னாடி ரெயினே இருந்திருந்தா கூட இது வந்து இல்ல எடுத்து இல்ல அப்படின்னு சொன்னா அந்த வான வில் அப்படின்னு சொல்றது கிடையாது இப்ப இன்னைக்கு நம்ம வானவில்னுடைய எப்படி தோன்றுகிறது வானவில் அப்படின்னு சொல்லி நான் கேட்டேன் அவங்கள்ட்ட
sunlight, uh, they write up the sunlight when the droplets, water droplets are in water droplets la ipo ipo ninga inda bubbles la udringala while inda bubbles uddingna adula light adicha kuda pathina vanabil nudiya idu vandu adukulla renna pakkala ninga paakala enna na reflection na appa prism nu irukkala adula kuda pathina ninga vanavude effect paakala than adha velichatha paichuningna inda pakkam vandu pathina inda kadirgal vandu inda ஸ்பெக்ட்ரம் வந்து பாத்தீங்கன்னா डिफरेंट கலர்ல வரும் எனிவே பாத்தீங்கன்னா அதே பாயிண்ட் தான் அவ சொன்னது தான் என்னன்னா ड्रॉपலெட்ஸ் அப்படி சொன்னா வாட்டர் ड्रॉपலெட்ஸ் அதுல வந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா சன்லைட் பட் ஆப்போசிட் சைடு தான் இப்போ இந்த பக்கம் சன்லைட்னா இந்த பக்கம் தான் வானவில் மேல ஸ்கைல காணப்படும் அப்போ வந்து அவ சொல்றது கரெக்ட் இப்போ சயின்ஸ் படி பாக்கும்போது அப்ப ஆண்டவர் இங்க சொல்றாரு மேலாய் மேகத்தை வருவிக்கும் போது அப்ப மேகமே நம்ம பாத்துறோம் மேகம் அப்படின்றது அது வாட்டர் கம்ப்ளீட்டா அது வாட்டர் இல்ல மேகமே வாட்டர் தான் நம்ம அதை வாட்டர் மாதிரி பாக்குறது கிடையாது அது கம்ப்ளீட்டா அது வாட்டர் அது கூலாக இது பண்ணும் போது தான் அது என்ன ஆகுது நமக்கு டிராப்லெட்ஸா கூட்டுது ஆண்டவர் வந்து இதை சொல்றது எப்படி அப்படின்னு சொன்னா அந்த சின்ன சின்ன டிராப்லெட்ஸ் மாத்திரம் கிடையாது அதே ஒரு டிராப்லெட்டை தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆண்டவர் சொல்றாரு அப்ப இது ஆண்டவர் கொண்டு வருகிறதான ஒரு காரியம் சரி தோன்றும் அப்பொழுது எல்லாம் மாம்ச ஜீவன்களையும் அழிக்க இனி ஜலமானது பிரளயமாய் பெருகாதபடிக்கு எனக்கும் உங்களுக்கும் மாம்சமான சகல ஜீவ ஜந்துகளுக்கும் உண்டான என் உடன்படிக்கையை நினைவு கூறுவேன் அது ஆண்டவர் அதை பார்த்து அழிக்காம இருக்கிறார் அப்படின்றதான அர்த்தத்தை காட்டிலும் முக்கியமா என்ன அப்படின்னு சொன்னா அதை பார்க்கும் போதெல்லாம் மனுஷனுக்கு இனி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆண்டவர் எப்படி பண்ண மாட்டாரு சிலதுனால ஆண்டவர் இதை அழிக்க மாட்டார் அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா மனுஷனுக்கு தெரியும் ஏன்னா உடன்படிக்கை அப்படின்னு சொல்லும் போதே அது ரெண்டு பேருக்கும் முடியுது என்ன அந்த உடன்படிக்கை அடையாளம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா அது நமக்கு தான் முக்கியமான ஒரு காரியமாய் காணப்படுது ஆனால் ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு அதை நான் பார்க்கும் போது நான் அழிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்றாருன்னா என்னன்னா அப்படி உலகம் வந்து ஜலத்தினால அழிந்துரும் என்று சொல்லி இனி மனுஷர்கள் அதாவது நோவாவுடைய சந்ததிகளும் மற்ற மிருகங்களும் மற்ற எதுவும் என்ன பண்ண வேண்டாம் அப்படி நினைத்து பயப்பட வேண்டாம் அந்த வில் மேகத்தில் தோன்றும் பொழுது தேவனுக்கும் பூமியின் மேலுள்ள சகல மாம்ச ஜீவன்களுக்கும் உண்டான நித்திய உடன்படிக்கையை நான் நினைவு கூறும்படிக்கு அதை நோக்கி பார்ப்பேன் அப்படின்னு சொல்றாரு நித்திய உடன்படிக்கை அப்படின்னு சொல்லும் இந்த உலகம் இனி திரும்பவும் அழிகிற மட்டுமாக ஜலத்தினால உலகம் அழிக்கப்பட போறது கிடையாது அது பூமி அழிக்கப்பட போறது கிடையாது அதான் நித்திய உடன்படிக்கை அப்படின்னு சொன்னா இது எனக்கும் பூமியின் மேலுள்ள மாம்சமான யாவுக்கும் நான் ஏற்படுத்தின உடன்படிக்கையின் அடையாளம் என்று நோவாவுடைய ஆண்டவர் சொல்றார் அப்ப உடன்படிக்கை பண்ணாரு அதுக்கப்புறம் அடுத்த சந்ததிகள் வரும்போது அடுத்த சந்ததிகள் வரும்போது பாத்தீங்கன்னா அந்த உடன்படிக்கையினுடைய அந்த எஃபெக்ட வந்து மறந்துருப்பாங்க அப்ப அந்த ஒரு அடையாளம் அப்படின்னு சொல்லி காணப்படும் பொழுது அந்த அடையாளத்தை பார்க்கும் பொழுதெல்லாம் எது ஞாபகம் வரணும் ஆக்சுவலா முக்கியமான அந்த சம்பவம் ஞாபகம் வர வேண்டும் ஆண்டவர் வந்து நியாய தீர்ப்பை கொடுத்ததும் ஏன் இதற்காக அழிக்கணும் இப்ப வானவில் பார்த்தோம்னா இது என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க தெரியாதவங்க என்னன்னு கேட்பாங்க அப்ப என்ன பண்ணணும் அந்த ஜெனரேஷனுக்கு தெரிந்தவங்க சொல்லி கொடுக்கணும் இதனுடைய காரணம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா ஆண்டவர் இந்த மாதிரி பூர்வத்துல அழித்தார் அப்ப அவர் நம்மோடு கூட ஒரு உடன்படிக்கை பண்ணினார் மனுஷன் அப்ப உடன்படிக்கை அப்படின்னு போது இனி அழிக்க மாட்டார்ன்றது ஐ மீன் ஜலத்தினால் அழிக்க மாட்டார்ன்ற மாதிரி சொல்லிக் கொடுக்க கூடாது ஏன் அழிச்சார்னு சொல்லிக் கொடுக்கணும் இல்ல அப்ப ஏன் அப்படி நடந்தது அப்படின்னு அப்ப பாருங்க இவ்வளவு பெரிய காரியத்தை ஜஸ்ட் அதை பார்க்கறதன் மூலமா அதாவது அடையாளத்தை பார்க்கறதன் மூலமா என்ன பண்ண முடியும் ஜனங்க ஒரு பெரிய டீச்சிங்க வந்து தெரியாத ஜனங்களுக்கு கொண்டு போக முடியும் என்ன இதுதான் ஆண்டவர் வைக்கிறார் எப்பயுமே அப்ப அடையாளம்னாலே ஒரு அர்த்தம் உண்டு இல்ல எப்படி எல்லாம் வேதத்துல என்னென்ன அடையாளங்கள் அப்படி எல்லாம் காணப்படுது ஏசு கேட்பாங்க நம்ம நாங்க விசுவாசிக்கிறதுக்கு என்ன அடையாளம் காமிங்க அப்படி சொல்லும் போது அவர் ஒரு அடையாளத்தை குறித்து சொல்லுவார் என்ன சொல்லுவாரு யோனாவின் அடையாளம் அப்படின்னு சொல்றாரு யோனாவின் அடையாளம்னா என்ன அர்த்தம் யோனா பூமிக்குள்ள ஐ மீன் மீனினுடைய வயிற்றுக்குள்ள மூன்று நாள் இருந்தது போல மனுஷகுமாரும் வைக்கப்படுவார் அவர் அவர் வந்து மனுஷனா உயிரோட இருக்கணும் சொல்றாரு மறிக்கிறதுக்கு முன்னாடி மனுஷகுமாரும் அப்படி வைக்கப்படுவார் அதுக்கப்புறம் நீ நம்பு வைத்து அவர் அதே மாதிரி உயிரோடு எழுந்திருப்பார் அதுக்கப்புறம் நீ என்ன என்ன நம்பு அப்படின்றதான ஒரு அடையாளத்தை சொல்லுவார் அப்ப என்ன எதெல்லாம் டிஃபெண்ட் பண்றாரு பாருங்க அந்த அடையாளத்துல யோனாவினுடைய ஸ்டோரின்றதே அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சயின்ஸ் பிக்ஷன் மாதிரி இருக்கும் யோனா ஸ்டோரி அல்ல நம்மக்கு ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு ஸ்டோரியை போல அது காணப்படும் ஆனா ஏசு என்ன பண்றாரு டிஃபெண்ட் பண்றாரு வேதத்துல காணப்படுற யோனா புஸ்தகம் அது சத்தியம் அப்படி நடந்தது அப்படின்ட்டு டிஃபெண்ட் பண்றாரு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா அதே போல மனுஷகுமாரனும் இந்த பூமிக்குள்ளார என்ன பண்ணுவார் வை
அப்ப இயேசு யார் அப்ப நம்ம தேடினோம்னா என்ன கிடைக்கும் அந்த அடையாளத்துல இருந்து யோனா ஸ்டோரியில இருந்து இருக்கிற சத்தியம் மாத்திரம் கிடையாது அப்ப இயேசு யாரு இயேசு நமக்காய் மறித்தது உண்மை இயேசு வந்து உயிர்த்தது உண்மை அப்படின்றதான காரியம் அடுத்தது அவர் வரப்போகிறது உண்மை அப்படின்றதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா அந்த ஒரு அடையாளத்துல இருந்து என்ன பண்ண முடியும் எடுக்க முடியும் இப்படி என்னென்ன அடையாளம் எல்லாம் வேதத்துல காணப்படுது இவன் விருத்த சேதனத்தை கூட ஒரு அடையாளமாய் சொல்லப்பட்டிருக்குல்ல ஏன்னா ஆண்டவர் வந்து இவனை அழைத்து அவனை வந்து தெரிந்து கொண்ட பொழுது பாத்தீங்கன்னா அவனுடைய சந்ததிக்கெல்லாம் விருத்த சேதனம் பண்ண அப்படின்னு சொல்ற மாம்சத்துல காணப்படுகிற ஒரு காரியத்தை அவர்கள் பார்க்கும் பொழுதெல்லாம் என்னதான் அவனுக்கு தோணும் ஆண்டவர் எதுக்கு என்ன அழைத்தார் என்ன வந்து பிரித்தெடுத்தார் அப்படியே வேற உண்மையில ஒண்ணு ஸ்பெஷல் கிடையாது மாம்சத்துல அது ஒண்ணு ஸ்பெஷல் கிடையாது ஆனா ஸ்பிரிச்சுவல் மீனிங்ல சொல்லும் பொழுது இறுதிய சுத்திகரிப்பை குறித்து எல்லா சுத்திகரிப்பை குறித்தும் அது பேசுது ஸ்பிரிச்சுவலா ஆனா அதே நேரத்துல மாம்சமா பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு மீனிங் உண்டு என்ன மீனிங் உண்டு அப்படின்னு சொன்னா ஆண்டவரால் அழைக்கப்பட்டவன் ஆப்ரஹாம் அப்படின்றதான காரியம் அவனுடைய சந்ததி எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா அழைக்கப்பட்டவர்கள் என்கிறத குறிக்கிறதா இருக்கான் அப்ப எந்த ஒரு அடையாளம் அப்படின்னு சொன்னாலும் ஆண்டவர் அதை ஏற்படுத்தும் பொழுது அதை பார்க்கும் போது ஃபுல் ஹிஸ்டரிக்கு தான் போகணும் என்ன ட்ரூத்தோ அந்த ட்ரூத்துக்குள்ள போயிட்டு ஆண்டவர் என்ன சொல்லி கொடுக்குறான்றதை பார்க்க முடியும் இப்படி வேதத்துல நீங்க நிறைய என்ன பண்ணலாம் அடையாளங்களை பார்க்கலாம் அப்ப வானவில்ன்றது ரொம்ப ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு காரியம் அது வந்து அதை பார்த்து அழகா இருக்குன்னு சொல்றதுக்காக இல்ல அதுல இருந்து நீங்க வந்து நியாய தீர்ப்பை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் காக்குற தேவனை குறித்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இனி அவர் பண்ணியிருக்கிற உடன்படிக்கை பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா நீங்க பார்க்க வேண்டும் அப்படிலாம் வந்து பல காரியங்கள் அதுல இருக்கு ஹோல் ட்ரூத்தே நீங்க அதுல கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகே அதுக்கிட்டோம் பேழையில் இருந்து புறப்பட்ட நோவாவின் குமாரர் அவங்களுடைய ஆட்கள் சந்ததி சொல்றாங்க ஷேம் காம் யாப்பேத் என்பவர்களே காம் காணானுக்கு தகப்பன் இப்ப பைபிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா திடீர் திடீர்னு ஒருத்தர் அப்படியே திடீர்னு போக்கஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் இல்ல நம்ம பாக்குறோம் ஐந்தாவது அதிகாரத்துல அப்படியே டக்குன்னு எல்லாரையும் விட்டுட்டு சேர்த்த போக்கஸ் பண்ணது இல்ல முக்கியமான சேர்த்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் நம்ம வந்துட்டே இருக்கோம் திடீர்னு நோவா போக்கஸ் பண்ணது அப்ப இந்த இடத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா திடீர்னு மூணு பேரு மூணு பேர் தான் ப்ராமினன்ட் காட்டு மூணு பேர் தான் ஷேம் காம் யாப்பேத் மூணு குமாரர்கள் மட்டும்தான் காணப்படுறாங்க அப்கோர்ஸ் குமாரத்திகள் கிடையாது மருமகள் காணப்படுறாங்க இவனுடைய ஒய்ஃப் எட்டு பேர் தான் அப்ப இவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா மூணு பேர் ஷேம் காம் யா பேத் இதுல காம் காணானுக்கு தகவல் அப்ப காணான்றவனை குறிச்சு ஸ்பெஷலா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆண்டு என்ன பண்றாரு அந்த இடத்துல போக்கஸ் பண்ணி பேசுறாரு எதுக்கு அப்படின்னு சொன்னா இந்த பின்னாட்கள்ல இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் காணானுக்குள்ள போவாங்க பாயிண்ட் ஒண்ணு காணான் வந்து பாத்தீங்கன்னா தேவ பிள்ளைகளால் சுதந்திரிக்கப்படும் இரண்டாவது மூன்றாவது இந்த காணான் அப்படின்னு சொல்றோம் சபிக்கப்பட்டவன் அப்படின்றத இப்ப காயினை குறித்து அங்க பேசியிருக்கோம்ல அவையில குறிச்சு மாத்திரம் இல்ல காயனை குறித்தும் பேசியிருக்கோம் சாபத்தை பெற்றுக் கொண்டான் அப்படி ஆண்டவர் என்ன பண்ணார் அவனை காத்து வைத்தார் அந்த இடத்துல அப்படி எல்லாம் பாக்குறோம் அப்ப அது ஒரு ஸ்பெஷலா வந்து பாத்தீங்கன்னா அவனை குறித்து அங்க சொல்லப்பட்டதை போல இங்கேயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா காமுடி காமுக்கு ஒரு பையன் பேருந்தா அவனுடைய பேர் காணான் அவனை பத்தி பாத்தீங்கன்னா ஸ்பெஷலா அந்த இடம் சொல்லுது இம்மூவரும் நோவாவருடைய குமாரர் இவர்களாலே பூமி எங்கும் ஜனங்கள் பரம்பினார்கள் நோவா பயிரிடுவனாகி திராட்சை தோட்டத்தை நாட்டினான் அவன் திராட்சை தோட்டத்தை திராட்சை ரசத்தை குடித்து வெறி கொண்டு தன் கூடாரத்தில் வஸ்திரம் விலகி படுத்திருந்தான் அப்ப இதுலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்களை நம்ம கற்றுக்கொள்ள முடியும் நான் சொல்லி கொடுத்திருக்கேன் பர்டிகுலரா என்ன நம்ம கற்றுக்கொள்ள விடுனா ஒரு பெரிய மாற்றம் உலகத்துல என்ன இருக்கு அந்த நாட்கள்ல நடந்திருக்கு நோவா வந்து ஆண்டவர் எப்படி சொன்னார் அவன ஏழாவது அதிகாரத்துல நினைக்கிறது நான் ஏழுல ஆறுல அவன் நாட்கள்ல இருந்ததான ஜனங்களுக்குள்ளே அவன் என்ன பண்ணான் நீதிமான் ஆயிருந்தான் சன்மார்க்கனா இருந்தான் கத்திரிக்கு பிரியமான நடந்தான் ஹி வாக் வித் காட் அப்படி சொல்லுது அவன் தேவனோடு கூட சஞ்சரித்து கொண்டிருந்தான் அப்படிப்பட்டவன் வந்து நல்ல தண்ணி அடிச்சுட்டு ட்ரெஸ் விலகி படுக்கிறது தெரியாத அளவுக்கு படுத்திருக்க மாட்டான் அப்ப சம்திங் வந்து பாத்தீங்கன்னா நடந்திருக்கு எப்ப அதாவது பிளட்டுக்கு அப்புறம் ஜல பிரளயத்துக்கு அப்புறம் வெளியில வந்த பிறகு நடக்கிற காரியத்தை குறித்தா இந்த வசனங்கள்லாம் பேசுது ஒன்பதாம் அதிகாரம் பேசுது அப்ப இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா இவன் திராட்சை ரசத்தை வந்து குடித்துட்டு அது வெறி கொண்டு அவன் படுத்திருக்கிறான் அப்படின்னு சொன்னா நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணத போல பிளட்டுக்கு அப்புறம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா இந்த ஜெர்ம்ஸ்னுடைய காரியம் பர்டிகுலரா அதுதான் நீங்க பாக்குறீங்க என்ன ஃபெர்மெண்டேஷனை குடிச்சு நீங்க போய் செக் பண்ணி பாத்துக்கோங்க ஃபெர்மெண்டேஷன் என்ன உங்களுக்கு புரியவே இல்லை அப்படின்னு சொன்னா பால் வந்து மோர் ஆகிற
அப்படின்னு சொன்னா அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பெஸ்ட் திராட்ச பழங்கள் கிடைச்சிருக்கும் ஜூஸ் வந்து எடுத்திருப்பாங்க அப்ப அது வந்து பெர்மெண்ட் ஆகி அது என்ன ஆகல ஒரு மதுவாக மாறவில்லை ஆனால் இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா இது மாறுகிறத என்ன பண்றாங்க பார்க்கிறோம் ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்டன்ஸ் அது வந்து நடக்குது ஓகே இது வந்து அறியாது நடக்கிறதான ஒரு காரியம் நியூ அப்பொழுது காணானுக்கு தகப்பனாகிய காம் தன் தகப்பனாகிய நிர்வாணத்தை கண்டு வெளியில் இருந்த தன் சகோதரர் இருவருக்கும் அறிவித்தான் அப்போது சேமும் யாப்பேத்தும் ஒரு வஸ்திரத்தை எடுத்து தங்கள் இருவருடைய தோல் மேலும் போட்டுக்கொண்டு பின்னிட்டு வந்து தங்கள் தகப்பனுடைய நிர்வாணத்தை மூடினார்கள் அவர்கள் எதிர்முகமாய் போகாதபடியினால் தங்கள் தகப்பனுடைய நிர்வாணத்தை காணவில்லை அப்படி ஒரு சம்பவம் அங்கே நடக்குது நோவா திராட்ச ரசத்தின் வெறி தெளிந்து விழித்த போது தன் இளைய குமாரன் தனக்கு செய்ததை அறிந்து காணான் சபிக்கப்பட்டவன் தன் சகோதரரிடத்தில் அடிமைகளுக்கு அடிமையாய் இருப்பான் என்றான் இப்படிதான் வந்து சாபம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நோவாவினுடைய ஜனங்கள் அவர்களுடைய அடுத்த ஜென்ரேஷன்ல உண்டாகிறத நம்ம பார்க்கிறோம் அடுத்து எப்படி சாபம் உள்ள வருது சேமுடைய தகப்பனாக்கிய சேமுடைய தேவனாகிய கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக அப்படி சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா இப்ப ஷேம வந்து போக்கஸ் பண்ணுது முன்னாடி நம்ம இப்படி யார போக்கஸ் பண்ணது பார்த்தோம் சேத்த போக்கஸ் பண்றது பார்த்தோம் சேத் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒருவனாய் காணப்பட்டான் யாரு ஆதாமுடைய ஜனங்களில சேத் முக்கியமானவனாய் காணப்பட்டான் அவனுடைய ஜென்ரேஷன்ல இருந்தா நோவா வருகிறான் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் இப்ப இந்த இடத்துல இந்த மூணு பசங்கள்ல யாரு முக்கியமானவனாய் காணப்படுறான் பிள்ளைகள் போய் தங்கினதான இடங்கள் அதெல்லாம் வந்து சில பர்டிகுலர் நீங்க டைப் பண்ணி பாத்துக்கோங்க அப்புறம் எஸ் இஎம் ஐடி ஷெமிட்ஸ் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொன்னா பல லாங்குவேஜஸ் வரும் சிலதெல்லாம் இப்ப கிடையாது சில லாங்குவேஜ் எல்லாம் ஸ்டில் உண்டு யாப்பியத்தை தேவன் விருத்தி ஆக்குவார் அதுக்கு மாதிரி பாத்தீங்கன்னா கானான் என்கிறவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ராமினா வந்து காமுடைய வம்சத்துல அவன் பெருகி பெரிய தேசம் ஆகி ஆனால் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா ஷேமுக்கு கீழே அது அடிமையா அந்த தேசம் போயிடும் அப்படின்ற காரியத்தை பாக்குறோம் அடுத்தது வந்து யாப்பேத் யாப்பேத் அப்படின்றவன் யாப்பேத்தை தேவன் விருத்தி ஆக்குவார் அவன் ஷேமுடைய கூடாரங்களில் குடியிருப்பான் காணான் அவனுக்கு அடிமையாயிருப்பான் யாப்பேத்துக்கும் அப்படி சொல்லி அந்த வசனம் காணப்படுது ஜல பிரளயத்துக்கு பின்பு நோவா முன்னூறு முன்னூற்று ஐம்பது வருஷம் உயிரோடு இருந்தான் நோவா நாட்கள் எல்லாம் தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது வருஷம் அவன் மறித்தான் ஒரு அறுநூறு வயசா இருக்கும் பொழுது அந்த ஜல பிரளயத்தை குறித்து நம்ம பார்க்கிறோம் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அவன் இத்தனை வருஷங்கள் உயிரோடு இருந்திருக்கான் முன்னூற்று ஐம்பது வருஷம் உயிரோடு இருந்து அவன் மறித்திருக்கிறான் சரி அதுக்கப்புறம் அவனுக்கு பிள்ளைகள் பிறந்தாங்களாலும் நமக்கு அது வந்து மெயின் போக்கஸ் கிடையாது ஏன்னா ஷேம் காம் யாப்பயத்துல இருந்தா அடுத்தது ஹிஸ்டரி போகும் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு ஷேம வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் இது என்ன பத்து பார்த்துடலாமா இல்ல இதுல கொஸ்டின்ஸ் கவர் பண்ணலாமா இதுல ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தா கேளுங்க ஐந்தாவது வசனம் உங்களுக்கு உயிராய் இருக்கிற உங்கள் ரத்தத்திற்காக பழி வாங்குவேன் யார் கேட்டது இல்லைங்களா ஆமா உயிராய் இருக்கிற ரத்தத்துக்காக பிடியான ஒரு மனுஷனுடைய ரத்தத்தை சிந்தறதுக்காக தான் குறிச்சு ஆண்டோர் பேசுறாரு சகல ஜீவ ஜந்துக்களிடத்திலும் மனுஷனிடத்திலும் பழி வாங்குவேன் அப்ப சகல ஜீவ ஜந்துக்களிடத்திலும் அப்படின்னா என்ன மீனிங் அப்படின்னு சொன்னா மனுஷ ரத்தம் சிந்துகிறபடினால ஜீவ ஜந்துக்கள்லாம் அஃபெக்ட் ஆகும் இது என்ன அநியாயம் அப்படின்லாம் நீங்க கேட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னா அது கேட்கறதே வெஸ்ட் ஏன் அப்படின்னா அது ஆகும் ஆரம்பத்துல நம்ம எப்படி பார்க்கறோம்னா மனுஷ நிமித்தமாய் பூமியே சபிக்கப்படுறது நம்ம பார்க்கிறோம் ஆண்டவர் எல்லாத்தையும் உண்டாக்கினார் ஆனா மனுஷன்றவன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷல் ஏன் அப்படின்னா தேவனுடைய சாயலாய் உண்டாக்கப்பட்டவனா இருக்கிறபடினால அவன் ஸ்பெஷல் அப்ப அவன் விடும் போது பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே விழுது கிங் விழும் போது கண்ட்ரி விழுறதை போல அப்ப இந்த இடத்துலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரத்தம் சிந்தும் போது குற்றமற்ற ரத்தம் சிந்தப்படும் பொழுது பாத்தீங்கன்னா அந்த தேசத்தை ஆண்டவர் வந்து 
சபிக்கிறதுலாம் நீங்க பின்னாடி கூட பார்ப்பீங்க குற்றமற்ற ரத்தம் சிந்தப்படும் பொழுது அது எப்படி தேசத்துக்கு சாபத்தை கொண்டு வருது அப்படின்லாம் நீங்க வந்து பின்னாட்கள் வரும்பொழுதும் பார்ப்பீங்க நீங்க என்ன அப்ப இந்த இடத்துலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா சகல ஜீவ ஜந்துக்களிடத்திலும் மனுஷனிடத்திலும் பழி வாங்குவேன் ஏன் சார் உங்களுக்கு உயிரா இருக்கிற அப்படின்னு சொன்னா இது மனுஷனுக்கு உயிரா இருக்கிறது குறித்து பேசுறாரு ஜீவ ஜந்துக்களுடைய ரத்தத்தை குறித்து நீங்க பேசல ஜீவ ஜந்துக்களுடைய ரத்தத்தை நம்ம சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாரு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு உயிரா இருக்கு உங்கள் ரத்தத்திற்காக நான் பழி வாங்குவேன் சகல ஜீவ ஜந்துக்களிடத்திலும் மனுஷனிடத்திலும் பழி வாங்குவேன் அப்படின்னு சொல்றாரு அப்படின்னு சொன்னா மனுஷன் சிந்திர குற்றமற்ற ரத்தத்திற்காக பாத்தீங்கன்னா அவனை சுற்றி இருக்கிற பகல யோசித்து பாருங்களேன் இப்ப குற்றமற்ற ஒரு ரத்தம் சிந்தப்படுது இது வந்து சாபம் ஆண்டவர் வந்து அந்த தேசத்தை வந்து இன்னொரு தேசத்துக்கு ஒப்பு கொடுக்கும் போது அந்த தேசத்தை தீ கொளுத்துறதெல்லாம் வந்து பார்ப்பீங்க என்ன தீ கொளுத்துறதுனா அதுல இருக்கிறதெல்லாம் எடுத்துட்டு கொளுத்துறது ஒண்ணு இல்ல அப்படியே கொளுத்துறது ஒண்ணு ஆண்டவரே பின்னாட்கள்ல சவுல் இடத்துல சொன்னாரு அங்க இருக்கிற ஒரு ஜீவனை கூட நீ விடக்கூடாது அப்படி சொல்லி நம்ம பார்க்கிறோம் அப்ப அந்த சாபம் உண்டாகும் பொழுது அங்க வந்து உண்மையிலேயே வந்து அந்த அளவுக்கு இந்த பாவத்தை செய்யாத மற்ற எல்லா மிருகங்களும் நாய் கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த எஜமானால சாக வேண்டியது இருக்கும் ஆகாபுக்கு ஒரு வைஃப் இருந்தா தெரியுமில்ல ஜெசபேல் அப்ப எசபேலை குறித்து சொல்லப்படுகிறதான அந்த வார்த்தையை நீங்க பாப்பீங்கன்னா அந்த ஒரு சுவற்றிலே நீர் விடுகிற நாய் முதலாய் என்ன பண்ணக்கூடாது இருக்க கூடாது அப்படி சொல்லி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா உண்டாயி அப்படி எல்லாத்தையும் கொள்ளுவாங்க அப்படின்னா என்ன இருக்கும் அது என்ன பண்ணுச்சு சுவற்றில நாய் இது விடுற நாய் வந்து பாவம் ஆகுது ஆனால் இவன் பண்ணதுனால இவ பண்ணதுனால அப்படி என்ன ஆகும் அந்த குடும்பமே என்ன ஆகும் அழிக்கப்படுறது மாத்திரமல்ல அவர்களை சார்ந்து இருக்கிறதான அவர்களுடைய கையளிக்கப்பட்டதான அந்த மிருக ஜீவன்கள் எல்லாமே வந்து சங்கரிக்கப்படும் அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அது ரீசன் கிடையாது அந்த ஹெட் ரீசன் அப்படிதான் அது அதான் கேக்குறீங்க நீங்க ஓகே வேற ஏதாவது கொஸ்டின் நோவா திராட்சரசத்தின் வெறி தெளிந்து விழுந்த போது தன் இளையகுமாரன் தனக்கு செய்ததை அறிந்து காணால் சபிக்கப்பட்டவன் தன் சகோதரிடத்தில் அடிமைகளுக்கு அடிமையாயிருப்பான் ஏன் சபிக்கப்பட்டவன் அப்ப இவன் வந்து ஜஸ்ட் தெரியாம இப்ப நிறைய விஷயம் இருக்கு இப்ப பாக்குறதுன்றதுல நிறைய விஷயம் இருக்கு பாக்குறது உற்று பாக்குறது ஜஸ்ட் கண்ணில் வந்து பாக்குறது இப்ப ஒரு போஸ்டர் வந்து அசிங்கமான போஸ்டர் அப்படி பாக்குறது ஆனா அதை வந்து உற்று பாக்குறது வித்தியாசம் இருக்குல்ல அப்ப ஆண்டவர் வந்து இப்படி சொல்றாரு கண்களினாலே நீ என்ன பண்ண முடியும் பாவம் செய்ய முடியும் அப்படின்னா என்ன கண்களினால பாவம் செய்ய முடியும் இப்ப நீங்க கண்ணை திறந்துட்டீங்க உங்க முன்னாடி ஏதோ ஒண்ணு காமிச்சிட்டு அதை நீங்க பாத்துட்டதுனால பாவம் பண்ணிட்டீங்களா அப்படி கிடையாது ஆக்சுவலா நீங்க அதை விரும்பி பாக்குறீங்க அப்படிதான் அர்த்தம் இப்ப எப்படி சொல்லுவார் அத ஒரு ஸ்திரீயை இச்சியோடு பார்க்கிறவன் இப்ப ஸ்திரீயை சாதாரணமா பாக்குறது ஒண்ணு இச்சியோடு பாக்குறது அப்படின்னு என்ன ஆண்டவர் மீன்பண்றார் நமக்கு நல்லாவே தெரியும் என்ன அப்ப பாத்தீங்கன்னா அவன் கற்பனைக்குள்ள போறான் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் இச்சியோட பாக்குறான் அப்படின்னு சொன்னா அதை விசாரத்துக்கு இப்ப பிட்டு ஆண்டவர் பேசுறாரு இப்ப இங்கேயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா காம் வந்து பார்த்தான் அப்படின்னா என்ன இதா பார்த்தான் அவன் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபன் பண்ணானா அதுக்கப்புறம் இதை வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா மற்ற ரெண்டு பசங்களுக்கு இருந்தான அறிவு இவனுக்கு இல்ல தகப்பனுடைய நிர்வாணத்தை பார்த்துருந்தா என்ன பண்ணணுன்றதான அறிவு எல்லாம் நாலேஜ் எல்லாம் இருக்கும் ஆனா வந்து காம் வந்து எப்படி பிஹேவ் பண்ணான் அந்த இடத்துல இதுக்கு ஏன்னா நோவா வந்து ஒரு ஒரு சாதாரண ஒரு இவன் கிடையாது அவன் எல்லாம் ப்ராஃபிட் ஆக்சுவலா நோவா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா ஒரு தீர்க்க தரிசி இப்ப தேவனோடு கூட நடக்கிறவன் அப்ப அவன் வந்து சும்மா எழும்பி வந்து பிள்ளைய வந்து திட்ட போறது கிடையாது அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏதோ சம்திங் வந்து அந்த இடத்துல நடந்திருக்கு சரியா அடுத்தது ஏன் காணான சபிச்சான்ற கேள்வியா கொஸ்டின் அது போயிடுவா அது பிள்ளைங்களா இருக்காங்க அப்புறம் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் என்ன அப்ப ஏன் வந்து காமல்ல சபிச்சிருக்கணும் ஏன் காணான சபிச்சான் இப்ப நார்மலி வந்து பாத்தீங்கன்னா திஸ் ஹேப்பன்ஸ் ஒன்னு வந்து நடக்கும் போது அந்த சந்ததி வந்து சபிக்கப்படும் அப்படின்றது ஒரு டைரக்ட் மீனிங் என்ன அது உண்டு சந்ததியை சபிப்பார்கள் அடுத்தது இவனுக்கு காமுக்கு வந்து காணான் மட்டும்தான் பிள்ளை கிடையாது நிறைய பிள்ளைகள் உண்டு அதுல காணான் காணான் சபிக்கப்பட்டவன் அப்படின் போது வேற ஒரு காரியத்தை அது குறிக்குது அது அப்புறம் நான் சொல்றேன் சரியா அவங்கள்ட்ட வேற ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருக்கா நல்லா அந்த வசனத்தை திரும்ப வாசிச்சு பார்த்தா ஆமா நல்லா அந்த வசனத்தை பார்த்தா பூமிய 
என்ன நித்திய உடன்படிக்கை அப்படின்னு சொன்னா ஜல பிரளயத்தினால் பூமி அழியாது சுனாமி வந்து அழிஞ்சாலும் எத்தனை பெர்சன்டேஜ் ரொம்ப ரொம்ப கொஞ்சம் பெர்சன்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது ரொம்ப ரொம்ப கொஞ்சம் ஒரு கண்டமே அழியட்டுமே அப்படிலாம் கண்டங்கள் அழிஞ்சிருக்கு என்ன கண்டங்களே அழிஞ்சாலும் அது ஹோல் ஏர்த் ஸ்பேஸ்ல பார்க்கும்போது ரொம்ப கொஞ்சம் வாண்டவர் சொன்னாரு நான் ஃபுல்லா அழிக்க மாட்டேன் சொல்றாரு ஆனால் பர்டிகுலரா இந்த ஜல பிரளயம் முழு உலகத்தையும் ஐ மீன் பூமியே அழித்தது அதனாலதான் அந்த வசனம் எப்படி காணப்படும் உயரமான அந்த மலையை காட்டிலும் பதினைந்து முழம் வந்து அதிகமாய் தண்ணி காணப்பட்டுச்சு எஸ்கேப் ஆகிறதுக்கு வழியே கிடையாதுன்றதுதான் அந்த பாயிண்ட் எல்லாம் ரொம்ப ஸ்பெசிபிக்கா வசனங்கள்ல வைக்கப்பட்டிருக்கும் அது வந்து உண்மை ட்ரூ அப்ப நித்திய உடன்படிக்கை திரும்பவும் கம்ப்ளீட்டா பூமி அழியாது அதுதான் அதனுடைய அர்த்தம் எல்லா ஜீவன்களையும் அழிக்க இனி அப்படி சொல்றாருல்ல எல்லாம் மாம்ச ஜீவன்களையும் அங்க முன்னாடி இருந்து எப்படி இருக்கும் ஸ்பெசிபிக்கா காணப்படும் எல்லாம் மாம்சமானது எல்லாமே அழிக்கப்பட்டது சொல்லியிருக்கும்ல அப்ப இந்த இடத்துல திரும்பவும் மாம்ச ஜீவன்களை எல்லாம் மாம்ச ஜீவன்களை அழிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு தான் சொல்றாரு அதுதான் உடன்படிக்க என்ன ரொம்ப ஸ்பெசிபிக்கா இருக்கு நோ லூப் ஹோல்ஸ் ஆக்சுவலா இது வந்து இப்படிலாம் நடந்திருக்காதுட்டு ஐ மீன் விசுவாசியாதவர்கள் பேசுகிறதான காரணம் என்னன்னா திரும்ப அப்படிப்பட்டதான ஒரு பெரிய அழிவை அவர்கள் பார்க்கல என்ன பெரிய பெரிய மழையெல்லாம் பார்க்கறாங்க இருந்தாலும் அப்படி எப்படி தண்ணி பெருக்கிடும் பெருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை அப்படி சொல்லுவாங்க ஆனா அதுக்குதான் மேல போயிட்டு நீங்க அந்த வசனங்களை வாசிக்கும் போது எப்படி இருக்கும் ஆண்டவர் மேல இருக்க பிளட் கேட்ஸ் ஓபன் பண்ணார் அப்படி இருக்கும் அதே மாதிரி கீழே எல்லாம் ஊற்று கண்களையும் ஓபன் பண்ணார் அது வந்து ரொம்ப சிம்பிள் ஃபார்ட்டி டேஸ் கூட இல்லாம கூட அவரால் என்ன பண்ண முடியுது அழிச்சிருக்க முடியும் அவர் எவ்வளவு ஓபன் பண்ணாரோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி அப்ப ஃபார்ட்டி டேஸ் கணக்கா அவர் வச்சிருந்தாரு அப்படி அழிஞ்சது யோசித்து பாருங்க தண்ணியாலதான் எல்லாமே சூழ்ந்திருந்தது ஆண்டவர் பாத்தீங்கன்னா தண்ணிய வந்து பிரிச்சு மேலையும் கீழையும் தண்ணிய பிரிச்சுட்டு ஆகாய விரிவு நடுவில் வைக்கிட்டாரு அப்ப கம்ப்ளீட்டாவே மேல வந்து நமக்கு மேல அம்பரலா மாதிரி தண்ணி தான் நிக்குது அவர் கொஞ்சம் கொஞ்சமா இறக்கிறதுனாலதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா இறங்குது அப்படியே கொட்டினாருன்னா ஒன் செகண்ட் தான் ஆக்சுவலா பூமி வந்து ஒன் செகண்ட்ல அழிஞ்சிருவேன் அப்படியே தண்ணி இறக்கினார்னா அதனால ஃபார்ட்டி டேஸ்ன்றதுலாம் கணக்கே கிடையாது அப்ப இது ஷியோரா பாசிபிளா அப்படின்னு சொன்னா ஆமா பிளட் கேட்ஸ் அவர் ஓபன் பண்ணார் எவ்வளவு ஓபன் பண்ணி டேம் எவ்வளவு ஓபன் பண்றாங்களோ அவ்வளவுதானே ரொம்ப ஓபன் பண்ணா எல்லா வில்லேஜஸும் டக்குன்னு அழிஞ்சிரும் பக்கத்துல இருக்க வில்லேஜஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஓபன் பண்றாங்க அத போல அவரும் மேல இருக்க பிளட் கேட்டை கொஞ்சமா ஓபன் பண்ணார் ஃபார்ட்டி டேஸ்ல நிறையிற மாதிரி ஓபன் பண்ணார் அவ்வளவுதான் ஸோ அவர்கிட்ட அந்த மாதிரி லூப் ஹோல்ஸே பார்க்க முடியாது நம்ம ரொம்ப கிளியரா இருக்கும் வார்த்தை அதனால இவங்க கேட்கிற கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் வந்து ஏத்திஸ்ட் ஐ மீன் கேட்கிற அவிசுவாசிகள் வேதத்தை விசுவாசியாதவர்கள் கேட்கிற கேள்வி எல்லாம் ரொம்ப சில்லியா இருக்கும் நம்ம அதுக்கெல்லாம் போயிட்டு ஆன்சர் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது ஏன்னா இந்த மாதிரி எல்லாம் இதெல்லாம் வந்து பயங்கர ஒன் டைம் ஈவெண்ட் இதெல்லாம் இப்ப செங்கடல பிளந்து ஆண்டவர் கொண்டு வந்தது இதெல்லாம் வந்து நம்புகிறதுக்கு அரிதான ஒரு காரியம் ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து கடல் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும் பொழுது கடல இன்னும் மனுஷனால உள்ள போய் கம்ப்ளீட்டா எக்ஸ்ப்ளோரே பண்ண முடியாத அளவுக்கு அது ஒரு பெரிய ஒரு உலகமா காணப்படுது பூமி கடியில இருக்கிறது ஐ மீன் கடல் என்ன இப்ப செங்கடல வந்து அப்படியே அப்படியே பிரிச்சு அப்படி நின்று அதுல வந்து ஜனங்க நடந்து வருவாங்க நமக்கு தெரியும் இங்க சவுதியில வந்து மழை பெஞ்சாலும் எவ்வளவு பிளேட்டு நிக்குது இந்தியால வந்து மழை பெஞ்சா எப்படி சேர் ஆயிடுது அதுல வந்து சின்ன பிள்ளைங்களையும் ஆடு மாடுகளையும் ஸ்திரீகளையும் கற்ப ஸ்திரீகளையும் கூட்டிட்டு வரணும் எப்படி இருக்கும் யோசிப்பாங்க மனுஷன் இது எப்படி நடக்கும் கேட்பான் ஆனா நீங்க போய் வசனங்கள் எல்லாம் வாசித்து பார்க்கும் போது ஆண்டவர் எப்படி பண்ணாரு அதை அதை ஐஸ் கட்டி மாதிரி அதை ஆக்குனாரு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இடத்துல இருக்கும் அதாவது நடந்து போறதுக்கு எதுவா ரோட போல என்னாச்சு அது ஆனது அப்படி சொல்லி இருக்கும் அதை அதை ஃப்ரீஸ் பண்ணாரு அப்படின்னு சொல்லி இருக்கும் ஃப்ரீஸ் பண்ணாரு எப்படி இல்ல இல்ல காற்று வர பண்ணாரு அது பிரிஞ்சது அதெல்லாம் உள்ள போகும்போது நான் கேட்கிறேன் இப்ப கடல் எப்படி போகும் இப்படி போய் இப்படி ஏறணும் எப்படி ஒரு பெரிய ஒரு நிறைய ஜனங்க அப்படி போய் இப்படி ஏறி இருப்பாங்க என்னதான் ரிசர்ச் பண்ணிக்கலாம் அந்த இடத்துல அப்படி கிடையாது அப்படி இப்படி எல்லாம் சொல்லலாம் வாட் எவர் இட் இஸ் அது வந்து பாத்தீங்கன்னா உள்ள போயிருக்கும்ல ஓரளவு இப்படி ஸ்டீப் ஆகல இப்படி போயிருக்கும் அப்ப மேல ஏறும் பொழுது இப்ப நம்ம சைக்கிள்ல ஓட்டிட்டு போகும்போது தெரியும் மலையில ஏறணும்னா எவ்வளவு எஃபர்ட் இருக்கணும்
கொஞ்சம் கால் இவ்வளோதான் ஆழாக இருந்தது அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க அதனால் அவங்க கிராஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்ட்டு அதுக்குதான் யாரோ ஒருத்தர் சொன்னிருந்தாங்க யாரோ ஒருத்தர் கேட்டாங்க அவர் கொஞ்சம் ஆழத்தில் கிராஸ் பண்ணியிருந்தாலும் அந்த கொஞ்சம் ஆழத்தில் பார்வனுடைய சேனையை வந்து மூழ்கடிக்க வல்லமையங்கிறது தேவனுக்கு உண்டு அப்படி சொல்லுவாங்க அப்போ பார்வனுடைய சேனை மூழ்கடிக்கணும்னா ரதங்கள்லாம் மூழ்கணும்னா எவ்வளோ அது இது இருந்திருக்கும் இவ்வளோ ஆழ்ந்தானே சொல்கிறேன் சார் அவ்வளோ ஆழத்தில் ஆண்டவர் என்ன பண்ணுறாரு அதை மூழ்கடித்தார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபன்னுக்கு ஓகே வேறு முடியும் <laughs> அதை நம்ம பார்க்கும்போது நான் சொன்ன உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் ம் இல்லை நாலாம் அதிகாரம் நாலாம் அதிகாரத்தில் பதினாலாவது வருஷத்தில் காயின் பேசுகிறோம் ஆண்டவரோடு கூட ம் பதினால் இன்று என்னை இந்த தேசத்திலிருந்து துரத்தி விடுகிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் அவர்கள் வாசம் பண்ணுகிற அந்த இடத்துலேருந்து சொல்லி அர்த்தம் இப்போல்லாம் தேசம் உண்டா இதுவாக அதுவாக நீங்கள் கேட்டிங்க அப்படின்னு சொன்னால் நான் சொன்ன நிறைய பிள்ளைகளும் இருந்திருக்கலாம் போக்கஸ் வந்து காயின் அண்ட் ஏபிள் தான் அந்த டைம்ல ஓகேமா என்று என்ன இந்த தேசத்தில் இருந்து துரத்தி விடுகிறீர் நான் உமது சமூகத்துக்கு விலகி மறைந்து பூமியில் நிலையற்று அலைகிறவனா இருப்பேன் என்னை கண்டுபிடிக்கிறவன் எவனும் என்னை கொண்டு போடுவானே அப்பதான் ஆண்டு என்ன பண்றாரு அவனுக்கு ஒரு முத்திரையை போட்டு அவனை பாதுகாக்கிறார் காயினை யாரும் கொல்ல போடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்ப இந்த இடத்துல யார் அவனை கொலை பண்ணுவா திரும்ப ரிசர்ச் பண்ணி பாருங்க யாரு காயினை கொல்ல முடியும் அப்படியே வந்து மறுச்சாச்சு ஆதாம் ஏவாளுக்கு வேற பிள்ளைகள் இருந்திருப்பார்கள் சரியா இல்ல இனி பிறக்க போறாங்க அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் நிச்சயமா இல்ல அப்ப இந்த காயினை யாரு கொள்ளுவான்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க காயினுடைய பிள்ளைகள் காயினை கொல்ல போறது கிடையாது ஆதாமும் ஏவாளும் பாத்தீங்கன்னா காயினை கொல்ல மாட்டாங்க பிள்ளை என்னதான் தவு பண்ணியிருந்தாலும் அது பிள்ளை புரியுதா அப்ப வந்து வெரி ரேர் ஓகேவா அப்ப இவனை யார் தான் கொள்ளுவா சகோதரன் தான் ஆபேலுடைய சகோதரன் அவன் காயினுக்கும் சகோதரமா இருக்கலாம் ஆனா ஆபேலுடைய சகோதரன் என்ன பண்ணுவான் காயினை பழிவாங்கறதுக்கு எழும்ப முடியும் அப்படிதானே குறித்து நம்ம வாசிக்கும் பொழுது எல்லாருக்கும் அப்பா வந்து தாவிது தான் எல்லாருக்கும் அப்பா தாவிது தாமாருக்கு அப்பாவும் தாவிது அப்சலூனுக்கு அப்பாவும் தாவிது அம்னோனுக்கு அப்பாவும் தாவிது தான் அம்மா வந்து வேற யா இருக்கலாம் ஆனா அப்பா ஒண்ணுதான் அப்ப இந்த அம்னோன அப்சலூன் கொள்றதுக்கு நிக்கிறான் காரணம் என்ன தன்னுடைய சகோதரியின் இடத்துல நடந்து கொண்ட விதத்தினால அவன் கொள்ள நிக்கிறான் இது யாரு பழி வாங்குவான் வேற எவனும் பழி வாங்க போறது கிடையாது தாமாருடைய சகோதரன் தான் பழி வாங்குவோம் அப்படிதானே அப்ப அதன் அடிப்படையில தான் இது வந்து ட்ரூ ரொம்ப சிம்பிளானது இன்னைக்கு வரைக்கும் இன்னைக்கு வரைக்கும் சகோதரனை வந்து டச் பண்ணா விட்டுருவாங்களா அவனுக்குள்ள அடிச்சுக்குவானுங்க ஆனா சகோதரன் நீங்க தோட்டீங்கன்னா விட மாட்டான் இல்ல அது அதுதான் பிளட் இது ஓகே மரம் செடி கொடிகள் தான் நம்ம வெளியில வரும்போதே நம்ம பாக்குறோமே ஆலி வந்து சர்வை வாயி கிளை வந்துச்சு அதாவது காஞ்சி போனாலும் பாத்தீங்கன்னா துளிர் விட முடியும் அதால ரூட்ல இருந்து வர முடியும் காஞ்சி போனாலும் அதே நேரத்தில் இது வந்து காஞ்சி கிடையாது ஆனால் அழுகி போயிருக்கும் நிறைய அழுகி வீணாகி போயிருக்கும் நிறைய வந்து புதைந்து போயிருக்கும் ஆனாலும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் கிளம்பி வர முடியும் அதால் அது வந்து மாம்சம் கிடையாது இல்லை இப்போ மாம்சமானதெல்லாம் சர்வை பண்ணுறதுக்கு என்ன வேணும் மூச்சு வேணும் ஆனால் அதுக்கு மூச்சுன்றது கிடையாது அதனுடைய லிவிங் இது வந்து வித்தியாசம் அப்போ அதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த அடிமரத்துலேருந்து கூட துளிர்த்து வர முடியும் அது அப்போ அப்படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்தது ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் ஆண்டவர் வந்து சொல்லும் பொழுது இதெல்லாம் அழிக்க போகிற அப்படின்னு சொல்லலை மாம்சமான அந்த வசதி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு முன்னாடி அழிவு எப்படி உண்டாகுது அப்படின்னு சொன்னால் ஆண்டவர் எதுக்கு வந்து ஜட்ஜ்மெண்ட்டை கொடுக்குறாரு மாம்சமான சகாலமும் அழிக்கப்படும் பேழைக்குள்ளே இருக்கிறவர்களை கா தவிர மாம்சமான எல்லாத்தையும் அழிப்பேன்னு சொல்கிறார் நிக்கிரகம் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்கிறாருல்ல ஆறாவது அதிகாரத்தில் ஏழாவது வசனம் ஆறாவது அதிகாரம் ஏழாவது வசனம் 
அப்பொழுது கர்த்தர் நான் சிருஷ்டித்த மனுஷனை பூமியின் மேல் வைக்காமல் அவனை மனுஷன் முதல் கொண்டு மிருகங்கள் ஊரும் பிராணிகள் ஆகாயத்து பறவைகள் பரியந்தமும் உண்டாய் இருக்கிறவைகளை நிக்கிரகம் பண்ணுவேன் அப்படி சொல்றாரு அப்புறம் ஃபிளட்டுக்கு அப்புறம் நம்ம பாக்குறோம் மாம்சமான எல்லாமே மாண்டு போயின அப்படி சொல்லி பாக்குறோம் அப்ப இதுவும் மாம்சம் தானே அது பேர் என்ன பல பறவையும் மாம்சம் தானே அதுக்கும் வந்து ஆக்சிஜன் வேணும் இல்ல அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே தான் மறிச்சு போயிடுச்சு ஆனா வந்து இந்த நீங்க சொல்ற விருட்சங்கள் அப்படின்றது வந்து வந்திருக்கும் பூமியில இருந்து வந்திருக்கும் திரும்பவும் நம்ம முடியலையா இல்ல நம்ம வந்திருக்கும் இப்ப இதெல்லாம் கூட நீங்க பார்க்கணும் இப்ப நம்ம ஒன்பதாம் அதிகாரத்துல பூமியில நடமாழியாகும் சௌதமச்சமையாகவும் நடமாழியாகார மாதிரி பூண்டுகளை முடித்த பழி வாங்குவேன் மனுஷன் பெருகி ஓகே பத பத்தாவது வருஷத்துல உங்களுடைய பேழையிலிருந்து புறப்பட்ட சகல ஜீவ ஜந்துக்கள் முதல் என்ன சொல்றாரு உள்ள இருந்து வந்த ஜீவ ஜந்துக்கள் எத்தனை ஜீவ ஜந்துக்கள் வந்திருக்கோம் நமக்கு நம்பர்ஸ் தெரியாது ஆனா எல்லாத்துலயும் அந்த அந்த பேரண்ட் வந்து காக்கப்பட்டுச்சு ஒரு செட்டு அல்லது ஏழு செட்டு அப்படி வந்து காக்கப்பட்டுச்சு இல்லையா ஜீவ ஜந்துக்கள் ஆகும் ஆண்டவர் திரும்ப இன்னொரு வாழ்ந்த அதுல சொல்றாரு இனி பூமியில் உண்டாக போகிற சகல ஜீவ ஜந்துக்கள் பறியணும் ரெண்டு மீனிங் எடுக்கலாம் ஒண்ணு அவைகளிலிருந்து உண்டாக போகிற ஜீவ ஜந்துக்கள் அல்லது நீங்க இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா இந்த நாயின்னு எடுத்துட்டா நாயில வந்து எத்தனையோ எத்தனையோ நாய்கள் இருக்குல்ல எத்தனையோ சொல்லுவாங்க இப்ப நம்ம கேட் ஃபேமிலி அப்படி எடுக்க வேணாம் இப்ப ஏன்னா சிங்கம்ன்றது செப்பரேட்டு புலின்றது செப்பரேட்டு இப்ப இவைகளே நான் சொல்லல இது எல்லாமே சேர்த்து என்னது பூனை குடும்பம் அப்படி சொல்லுவாங்க அப்படி நான் சொல்லல ஆனா நாய்கள் எடுத்துட்டீங்கன்னா அந்த சின்ன சாதாரண அந்த நாய்களுக்குள்ளே தெரு நாய்களுக்குள்ளேயே நம்ம என்ன பண்றோம் பல பல வெரைட்டிஸ் பாக்குறோம் இல்ல டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் ஷேப் எல்லாம் நான் சொல்லல ராஜபாளையம் அப்படின்னா அது ஒரு வெரைட்டி இல்ல அப்படி வந்து பாத்தீங்கன்னா பல பார்க்கலாம் இப்படி இப்ப இதெல்லாம் வந்து கூட எதுல இருந்து வந்திருக்கும் ஒரு பேரண்ட்ல இருந்து என்ன பண்ணும் வர முடியுமா அப்படின்னு சொன்னா ஆமா வர முடியும் இப்ப மனுஷனை நீங்க எடுத்துக்கொள்ளுங்களேன் இப்ப மனுஷன்ல வந்து வெள்ளையா இருக்கிறான் கருப்பா இருக்கிறான் நம்மள மாதிரி ஹாஃப் இதுல இருக்கிறவங்க கலர் வந்து மிக்ஸ் ஆன கலர்ல இருக்கிறவங்களும் இருக்கிறாங்க நிறைய பேர் ஏசியன்ஸ் எல்லாம் இல்ல அப்ப இவங்க எல்லாம் யார்கிட்ட இருந்து வந்திருப்பாங்க நிச்சயமா இந்த நான் மூணு பசங்கள்ட்ட இருந்து தான் வந்திருப்பாங்க ஷியூரா மூணு பசங்கள்ட்ட இருந்து தான் சேம் காம் யாபேத்துல இருந்து தான் வந்திருக்க முடியும் இவர்கள் அப்ப ஆண்டவர் எப்படி வச்சிருப்பாரு இப்ப ஆதாம படைக்கும் போது ஆதாமுடைய ஜீன்ஸ்குள்ளார என்ன இருந்திருக்கும் கருப்பனுடைய ஜீன்ஸ் இருந்திருக்கும் வெள்ளையனுடைய ஜீன்ஸ் இருந்திருக்கும் இதெல்லாம் நல்லா இருக்கும் அப்ப அதனாலதான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா இவர்கள் அங்க இருந்தா வராங்க வேற ஒரு ரேஸ் மிக்ஸ் ஆகி வரவே இல்ல இப்ப ஆண்டவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது கூப்பிட்டு யார கூப்பிட்டு ஆசீர்வதிச்சு பழகி பெருங்கன்னு சொல்றாரு யார பார்த்து சொல்றாரு யாரும் கவனிக்கவே இல்ல சரியா வசனத்தை யார பார்த்து சொல்றாரு கரெக்டா சொல்லுங்க பின்பு தேவன் ஒன்னா வசனம் பின்பு தேவன் நோவாவையும் அவன் ஆக்சுவலா நோவா நோவா ஒய்ஃப் மூணு மூணு பிரஸ் ஐ மீன் மூணு மருமக்கள் மாறி கூட்டுல ஆசீர்வதிச்சிருக்கணும் அங்க அப்படிதான் ஆசீர்வதிச்சாரு யாரு ரெண்டு ஆதாம ஏவால ஆசீர்வதித்து தானே எப்படி சொல்றாரு ஆனா இங்க வந்து ஸ்பெசிபிக்கா நோவா மூணு நாலு மேல்ஸ் மாத்திரம் கூட்டியும் ஆசீர்வதிக்கிறாரு அவர்கள் வரி விருத்தி அடையணும் அப்படி சொல்லி ஆசீர்வதிக்கிறாரு இப்பயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிறக்க போற குழந்தையினுடைய ஆண் பிள்ளையா பெண் பிள்ளையான்றத டிசைட் பண்றது யாரு அப்படின்னு சொன்னா அப்பாதான் அப்பாவுடையோ <laughs> போகும் இவர்களை கூட்டம் ஆண்டவர் ஆசீர்வதிக்கிறாரு இப்ப இவர்கள் எல்லாம் ஜென்ரேஷன் அர்த்தம் அம்மா இல்லாம ஜென்ரேஷன் கிடையாது பட் வந்து சேரும் பொழுது அப்பா தான் என்ன பண்ணுது அப்பாவுடைய ஜீன் தான் டிசைட் பண்ணுது பிறக்க போற பிள்ளை வந்து ஆம்பளை பிள்ளையா பொம்பளை பிள்ளையா அப்படின்னு சொல்லி எவ்வளவு ஆண்டவர் எவ்வளவு பெரிய காரியங்கள் எல்லாம் வைத்திருக்கிறாரு பாருங்களேன் அப்ப இந்த ஆதாமுடைய ஜீனுக்குள்ளேயே பாத்தீங்கன்னா அத்தனை கலரு இப்படி இப்படி எல்லாம் மனுஷன் வர போறான் அப்படின்ற அவ்வளவு காரியங்களும் அவனுக்குள்ளேயே வைக்கப்பட்டிருக்கும் சரி இன்னைக்கு பிறக்கிற பிள்ளை திடீர்னு நீங்க பாப்பீங்க அவங்க தாத்தா தாத்தாவுடைய அப்பாவை போல இருக்கும் அப்பாவை போல தான் அப்படியே இருக்கணும் ஆனா அப்பாவுக்கு அப்பா இல்ல அப்பாவுக்கு தாத்தாவை போல இருக்கும் எங்க இருந்து வருது அந்த ஜீன் அந்த ஜென்ரேஷன்ல இருந்து அப்படி இறங்கி வருது புரியுதா உங்களுக்கு அப்ப இப்படி வந்திருக்குமா இல்லையா 
அதனால கருப்பு நாடு இருந்தான் அப்படின்னு சொன்னா ஆப்பிரிக்கன் வேற இருந்து வந்துடல எல்லாருமே ஆதாம்ல இருந்தா வந்திருக்காங்க ஆக்சுவலா ஓகேமா இதெல்லாம் நீங்க கவனிச்சு கேப்பீங்கன்னு நினைச்சா நீங்க கேட்கல சரியா கவனிக்கல உம் வேற ஸோ அதை போல டாக் வெரைட்டிஸ்லாம் வந்து ஒரு இதுல இருந்து வந்திருக்கும் அது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கப்புறம் மியூட் ஆகுது இப்போல்லாம் சொல்கிறோம் இல்லை ஜீன் மியூட் ஆகி இப்படி அப்படி சொல்லி அதே போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ்னால டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கலாம் அப்போ அது வந்து தெரியும் அது ஒரு ஒரு ரேஸ்ன்ற மாதிரி நம்ம பார்ப்போம் அப்படி கிடையாது சரி நான் சொல்கிறதுல ஏதாவது தப்பாக இருந்தால் அந்த மெடிக்கல் தெரிஞ்சவங்க கொஞ்சம் சொல்லணும் என்ன ஏதாவது நான் வந்து சொல்லக்கூடாது கரெக்டாக சொல்லணும் ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்சதுன்னா அந்த அந்த மெடிக்கல் நாலேஜ் வச்சு நான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பேசிட்டு போறேன் வேற ஏதாவது கொஸ்டின் இருக்கா ஜெனரல் கொஸ்டின்ஸ் நீ எதோ என்கிட்ட கேட்கணும்னு சொன்னியா என்ன அது மறந்துட்டியா இல்ல 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 ஜென்ரலா கேட்கறது ஜென்ரலா ஏதாவது கேட்கணும் சார் நான் மறந்துருப்பான் சரி ஓகே நீங்க வேற ஏதாவது இருந்தா கேளுங்கம்மா வேற நைன் டூ உங்களை பற்றிய பயமும் அச்சமும் பூமியில் உள்ள சகல மிருகங்களுக்கும் ஆகாயத்தில் உள்ள சகல பறவைகளுக்கும் உண்டாயிருக்கும் கொஸ்டின் ஆமா நீ வரல இல்ல நாங்க பார்த்துட்டோம் என்ன அப்படி சொன்னா ஆரம்பத்துல அப்படி கிடையாது ஆனா ஹியூமன் ரைஸ் ஃபால் ஆன பிறகு பூமி சபிக்கப்பட்டது அதாவது ஆடம்னால வந்து எல்லாமே அஃபெக்ட் ஆச்சுன்னு அர்த்தம் ஆடம்னால எல்லாமே அஃபெக்ட் ஆச்சு இல்லையா பூமிக்கு சாபம் எதுக்காக வரணும் பூமி என்னத்தை பண்ணுச்சு அண்டவர் சொல்றாரு அது வந்து அந்த இவனுடைய ரத்தத்தை வாங்கினதுனால சபிக்கப்பட்டிருக்குன்னு அப்ப சொல்றாரு ஆனா பாவம் பண்ண நிமித்தமாய் பூமி வந்து சபிக்கப்பட்டதுன்னு ஆரம்பத்திலயே சொல்றாரு அப்ப அவனை சார்ந்திருக்கிறதான சகல காரியங்களும் அவன் நிமித்தமாய் சாபத்துக்குள்ள போகுது அப்ப அந்த என்மிட்டி அப்படின்றது வந்து ஆரம்பத்துல ஆண்டவர் படைக்கும் போது என்மிட்டி கிடையாது ஆக்சுவலா அப்ப இப்பயும் விழுந்த பிறகு பாத்தீங்கன்னா என்மிட்டி வந்துருச்சு ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ற மாதிரிதான் ஆண்டவர் படைச்சிருந்தாரு அதை பண்ணிட்டுதான் அதுக்கு இன்னைக்கும் ஈகோ சிஸ்டம் அதே நேரத்துல ஒண்ணுக்கு விரோதமா ஒண்ணு ஒரு மிருகம் இன்னொரு மிருகத்தை சாப்பிடுறது மிருகத்தை மனுஷன் அடிச்சு சாப்பிடுறான் அப்புறம் மனுஷன் உள்ள போனோம்னா அவனை புழு சாப்பிடுது இப்படிதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த சிஸ்டம் இப்போ ஓடிட்டு இருக்கு ஆண்டவர் அப்படி வைக்கல ஆரம்பத்துல என்மிட்டி அப்படின்றது விழுந்த பிறகு உண்டானதான காரியம் அப்ப அதை சொல்ற ஆண்டவர் எல்லா மிருகங்களுக்கும் ஒண்ணு பார்த்து பயம் அதனாலதான் சிங்கம் கடிக்க வருது நம்மள அது ஸ்ட்ராங் ஆனதுனால கிடையாது அது வந்து நம்மளை பார்த்து பயப்படுது பாயிண்ட் வந்து இதுதான் இந்த வேர்டு ஞாபகம் வச்சுக்க என்மிட்டி அப்படின்றது முன்னாடி கிடையாது என்மிட்டின்றது அதுக்கப்புறம் வந்துருச்சு இப்ப புருஷன் உன்னை ஆண்டு கொள்வான்ற வார்த்தை அது அவசியமே கிடையாது சாபத்தினால புருஷன் உன்னை ஆண்டு கொள்வான்ட்டு அந்த வார்த்தையை வந்து ஏவால பார்த்து ஆண்டவர் சொல்றாரு சோ அப்படின்னா அந்த ஆண்டவர் வந்து வைத்திருக்கிற அந்த நியமங்களே வந்து மாறுது ஒரு மனுஷன் பண்ண வேலையினால அப்படின்றது <laughs> இவ்வளவு டெம்பரேச்சர் வேணும் அப்ப டெம்பரேச்சரே மாறி இருந்திருக்கும் ஆக்சுவலா பிளட்டுக்கு அப்புறம் டெம்பரேச்சர் லெவல் வித்தியாசமா இருக்கும் அப்ப அதனாலதான் அப்படிப்பட்டதான இதெல்லாம் இப்ப நம்ம இந்த அந்த ஈஸ்ட்னு சொல்றோம்ல ஈஸ்டே அது ஒரு ஃபங்கஸ் ஃபேமிலியினுடைய ஒரு இது இல்ல ஒன் ஒன் செல் மைக்ரோ ஆர்கனிசம் அது அது வந்து தான் வந்து என்ன பண்ணுது என்ன சொல்றது ஃபர்மன்டேஷனுக்கு தமிழ்ல நொதியல்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து பிரேக் ஆகி பிரேக் ஆகி இதாகிறது நொதிக்கிறது நொதித்தல் இல்ல அது வந்து எப்ப இதுக்கு நொதித்தல்னால தான் என்னாச்சு மது உண்டானது திராட்சை ரசம் வந்து அவங்க குடிச்சு வெறி கொள்ற அளவுக்கு ஆனது வந்து அதுதான் ரீசன் வேற எல்லாமே இப்படி பாத்துக்கோங்களேன் எஃபெக்ட் ஆஃப் சின் அது எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா வரும் எஃபெக்ட் ஆஃப் சின் ஆண்டவர் வேணான்னு சொன்னதை செய்தபடி நாள் உண்டான கான்சிக்வன்சஸ் எவ்வளவு பவர்ஃபுல் பாருங்களா நம்ம நினைக்கிறோம் சும்மா ஒரு பாவத்தை செஞ்சுட்டு போயிடலாம் அது ஒரு பெருசா எஃபெக்ட் இருக்காது அஃபெக்ட் ஆ
ஆனா ஒரு மனுஷனுடைய பாவம் இந்த முழு உலகத்தை இந்த அளவுக்கு அஃபெக்ட் பண்ணிருக்கு நீங்க ஆராய்ந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும் கர்த்தருடைய வார்த்தை எவ்வளவு பவர்ஃபுல் ஒன் வேர்டு வந்து எவ்வளவு பவர்ஃபுல் நீங்க பாப்பீங்க என்ன கொஸ்டின் நான் என் வில்லை மேகத்தில் வைத்தேன் வில்லை மேகத்தில் வைத்தேனா நீங்க அந்த இது வானவில் பாத்துறீங்களா கேளுங்க மழை வந்து நிக்கும் போதுதான் தோன்றும் போது அல்லது நின்றுச்சு இல்லை நிற்க போகுது ஆக்சுவலாக நிற்க போகிற டைமில் தான் வானவில்லை வந்து நீங்கள் பாப் பார்ப்பீங்க அப்போ வானவில்லை பார்க்கும்போதுலாம் ஆண்டவர் ஜனங்கள் என்ன நினச்சிருப்பாங்க நவம்பர் காலத்தில் நடந்தது போய் போய் நடந்துருமோ அந்த சில ஜென்ரேஷன்லாம் அப்படியே நடுங்கி இருப்பான்ல எப்படி எப்படி அழிவு உண்டாக போகுது நடுங்கி இருந்திருப்பான் ஏன்னா அதை கேள்விப்பட்டுப்பட்டே வருவாங்க இல்லையா இப்போ இன்றைக்கி நமக்கு அது பெரிய விஷயமாகவே தெரியல அப்படிப்பட்டதான் அழிவுகளை நம்ம பார்க்கல சுனாமியை பார்த்தாலே நடுங்குறோம் நம்ம அப்போ அந்த நாட்களில் அதெல்லாம் அந்த வானவில் பார்க்கும் பொழுது உடன்படிக்கையின் அடையாளம் இது ஆண்டவர் வந்து ஆல்ரெடி சொல்லிட்டாரு அழிக்க மாட்டேன் முழு முழுசி அழிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு ஆண்டவர் சொல்லிட்டாரு அப்ப அழியாது நின்றுடும் அப்படின்றதான ஒரு காரியம் அப்ப ஏன் ஏன் வாழ என்னுடைய வில்லன் ஏன் சொல்றாருன்னா அவர் எதை பார்த்தோன்னு சொல்லுவாரு என்ன அப்படின்னு சொன்னா இந்த சேர பார்த்து எப்படின்னு சொல்ல மாட்டாரு ஆனா என்ன பார்த்து அவருதுன்னு சொல்லுவாரு உங்களை பார்த்து அதுன்னு சொல்லுவாரு என் ஆத்துமாவை பார்த்து சொல்லுவாரு எந்த ஒரு மிருகத்தையும் பார்த்து எந்துன்னு சொல்லுவாரு ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து மனுஷன் வந்து செய்ய முடியாது இதெல்லாம் பொம்மை வேணா செய்யலாம் அந்த ஜீவன்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா அது கொடுக்கவே முடியாது மனுஷனால ஸ்பெசிஃபிக் மீனிங் என்றது அந்த மாதிரிலாம் நம்ம பார்க்கறதே வேஸ்ட் இது ரொம்ப சிம்பிளாக ஆண்டவர் பார்த்தீங்கன்னா உடன்படிக்கையை நம்ம உடன்படிக்கையை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணோம் உடன்படிக்கைன்னு ஒரு அடையாளத்தை வைத்திருக்கிறாருன்னா அப்போ அடையாளம் வந்து பெருசு கிடையாதுங்க அடையாளத்தை பார்க்கும் பொழுது ஆண்டவர் செய்த உடன்படிக்கை அடுத்தது ஏன் உடன்படிக்கை பண்ணார் இந்த இடத்துல ஜட்ஜ்மெண்ட்டும் அவர்களை காத்த விதத்தையும் அது குறிக்குது அவர் அழிச்சாரு ஒரு கூட்டத்தை காத்தார் அவர்களிடத உடன்படிக்கை பண்றார் அப்ப உடன்படிக்கைன்னு போது அதை காட்டிலும் அங்க நடந்த சம்பவம் ஏன் உடன்படிக்கை ஆண்டவர் செய்யணும் அப்படின்றதுக்கு போகும்போதுதான் நமக்கு வந்து ஆண்டவரை குறிச்சு தெரியும் நடந்த ஹிஸ்டரியை குறிச்சு தெரியும் அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அங்க வானவில்ல வச்சாரோ வேற என்ன வச்சாரோ அது அது பெரிய பாயிண்டே கிடையாது அங்க வானவில்னா எல்லாத்தையும் பார்க்க முடியும் இல்லையா புதுசா ஒண்ணு வித்தியாசமா பார்க்கறோம் அதுவும் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கலரா இருந்தா டக்குன்னு பார்ப்பான்ல அது கலரா வேற இருக்கு அழகா இருக்கு பியூட்டிஃபுல் என்ன <laughs> 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 பிளசன்ட் அப்படி சொல்லிடலாம் பிளசன்ட் ஸ்மெல் அதாவது நீ விரும்புகிறதான ஸ்மெல் அப்போ ஆண்டவர் சுகந்த வாசனையாக இப்போ காயின் வந்து பலி கொடுத்தது ஆண்டவர் சுகந்த வாசனையாக முகர்ந்திருக்க மாட்டார் அப்படின்னா அவர் என்ன பண்ணல அதை நிராகரித்தார் இப்போ சுகந்த வாசனை அப்படின்றது சரி இப்போ நீ வந்து உன்னைக்கு இந்த பூவனுடைய வாசனை உனக்கு ரொம்ப இஷ்டமாக இருந்தால் தானே மோந்து பார்ப்பேன் இப்போ என்னென்னலாம் நாத்தம் அடிக்
உனக்கே தெரியும்ல அதை போய் போய் மூந்து பார்க்க முடியாது வந்தாலே தெரியும் இது வந்து ஸ்மெல் அடி இது மூடி போயிடுவோம்ல இதே பெர்ஃப்யூம்னா நம்ம மூந்து பார்ப்போம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அதனுடைய ஸ்மெல்லு உனக்கு இஷ்டமாய் இருக்குது இட்ஸ் எ குட் ஸ்மெல் அப்படின்னு அர்த்தம் நர்கந்தம் அப்படி சொல்லுவாங்க குட் ஸ்மெல் பேட் ஸ்மெல் ஸ்மெல்லுன்றது வந்து ஜென்ரல் வேர்டு அதில் குட்டு உண்டு பேட் உண்டு ஓகேவா அப்ப சுகந்த வாசம்னா அவருக்கு பிரியமானதா அது பாத்தீங்கன்னா இருந்தபடினால் அவர் அங்கீகரிக்கிறதை குறிக்கிறார் அந்த பலியை அங்கீகரிக்கிறார் நீ செலுத்தின பலியை அவர் அங்கீகரிக்கிறார் என்று சொல்லி அர்த்தம் அதுதான் சுகந்த வாசனையாய் முகந்தார்னா நீ செஞ்சது அவருக்கு ரொம்ப இஷ்டமா இருந்தது ஆமா அக்ரி பண்ணிட்டாரு அக்செப்ட் பண்ணிட்டாரு அப்படின்றதான் அதனுடைய அர்த்தம் இதுதான் இப்ப உங்க அம்மா குக் பண்ணிட்டே இருக்காங்க நீ போய் சூப்பர்மா அப்படின்னா அவங்களுக்கு எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கும் இல்ல அப்படிதானே அப்ப ஆண்டவர் சுகந்த வாசனை உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்றாரு நீ கொடுத்த வழி நல்லா இருந்தது நான் எடுத்துக்கிட்டாத அப்படின்னு சொல்றாரு அதான் அதனுடைய அர்த்தம் ஓகேவா வேற புரிஞ்சத புரியலடா சரி சில நேரத்தில் வந்து பசங்க ஃபுட்டு வச்சுருப்பாங்க அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஃபுட்டு பிடிக்கலன்னா என்ன பண்ணுவானுங்க அப்பா அம்மா திட்டுவாங்கன்ட்டு வேற ஒன்று வாய் சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் ஃபேஸில் காப்பா அப்படின்னா அப்படின்னா எப்படி இருக்கும் மற்றவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருமா இல்லையா அப்போ உனக்கு புரியுற மாதிரி ஆண்டவர் பேசுற சுகந்த வாசனையாக முகர்ந்தேன் அப்படின்னு சொன்னாருன்னா அப்செட் பண்ணிட்டாரு அந்த பலியை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனுக்கும் தெரியும் இன்னைக்கு படிக்கிற நமக்கும் தெரியும் ஆண்டவர் அதை அக்செப்ட் பண்ணிட்டார் இப்போ முகத்தண்ணி இப்படி காமிக்கும் போது அம்மாவுக்கு தெரியும் இது வந்து பிள்ளைக்கு இந்த பிள்ளைக்கு இஷ்டம் இல்லை அது தன்னுடைய பாடி லாங்குவேஜ்ல அது காமிக்குது அப்படி கண்டுபிடிச்சிருவாங்கல்ல ரெண்டு மீனிங் இருக்குது ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா திராட்ச ரசத்தை ஒயின் சொல்லலாம் அது ஒயினில் ஃபர்மெண்ட் ஆனதும் இருக்குது இப்போ இந்த ஒயினே வந்து அது வேல்யூ எப்போ அதிகமாகிட்டே போனால் ரொம்ப வருஷங்கள் வருஷங்கள் ஆக ஆக வந்து இந்த ஓல்டு ஒயின் வந்து ரொம்ப சூப்பராக வந்து இருக்கும் அப்படி சொல்லுவாங்க அப்போ ஒயினுன்றது ரொம்ப ஜென்ரலான வேர்டு அதில் குட்டு உண்டு பேடு உண்டு அடுத்தது ஒயினுன்றது வந்து நார்மலாக அவங்க ஃபுட்டோடு கூட வந்து காணப்பட்டதான ஒன்றாக தான் இருந்தது அதிகாரத்தில் மது இட்ஸ் ஃபேக்டர் நாட் மது வந்து உலகத்தில் இருக்கா இல்லையா அப்ப அவ பைபிள் பேசுமா இல்லையா பேசிதான் ஆகணும் பேசினா தான் அதை செய்யாதான்னு சொல்றது உங்களுக்கு புரியும் மதுவை நீ எடுக்க கூடாது ராஜாக்கள் எடுக்க கூடாது தேவ பிள்ளைகள் அதை எடுக்க கூடாது மதுவினாலே உன்னுடைய கண் என்ன ஆக கூடாது செவக்க கூடாது அப்படின்னு சொன்னா யூ சுட் நாட் யூஸ் இட் இன் பைபிள் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப தெளிவா சொல்லுது ஆனா பைபிள் வந்து மறைக்காது நான் இன்னைக்கு சொல்றேன் பைபிள் வந்து உங்ககிட்ட இருந்து சில காரியங்களை மறைத்து மறைத்தெல்லாம் பேசாது இவன் இப்படி பண்ணானா இப்படி பண்ணான் சொல்லும் ஆதாம் இப்படி பண்ணானா இப்படி பண்ணான் தாவீது இப்படி பண்ணானா இப்படி பண்ணான் அவன் வந்து நல்லதெல்லாம் பண்ணான் அவனை என்கரேஜ் பண்றான் அதே வேதம் அவன் தவறு பண்ணும் போது அவன் தவறு பண்ணா இப்படி பண்ணா அதனுடைய கான்சிக்வன்சஸ் அனுபவித்தான்னு சொல்லுதா இல்லையா அப்ப அதனாலதான் இது புக்கு பைபிள் அர்த்தம் வேத வார்த்தை அல்லது தேவனுடைய வார்த்தைகள் அப்படின்னு சொன்னா எதையுமே அவர் உன்ட்ட மறைக்க விரும்பல உனக்கு எச்சரிக்கை கொடுக்க விரும்புறாரு உன்னை என்கரேஜ் பண்ண விரும்புறாரு இப்ப ஒரு நல்ல புக்கா இருந்தா என்ன பண்ணிருப்பாங்க ப்ரூஃப் ரீடிங் எடுத்து கட் பண்ண வேண்டியதை கட் பண்ணிருப்பாங்களா இல்லையா ஆண்டவர் கொடுக்கறது ப்ரூஃப் ரீடிங் எடுத்து கட் பண்ண கட் பண்ணவே பண்ணக்கூடாது நீங்க எல்லாத்தையும் நீங்க வாசிச்சு ஆக்கணும் எழுதப்பட்டிருக்க சாபங்களை முக்கியமாக வாசிக்கணும் இதை எழுதுனதுனால ஐ மீன் இதை வந்து செய்ததுனால அவன் பட்டதான பாடுகளை அதிகமாக என்ன பண்ணணும் வாசிச்சு பார்த்தா தான் அது தெரியும் நமக்கு இது உடனே மதுன்னு சொல்லியாச்சு இவன் இது பண்ணிட்டான் இந்த சாப்டர் க்ளோஸ் பண்ணு சாப்டர் க்ளோஸ் பண்ணக்கூடாது யூ கான்ட் க்ளோஸ் இட் புரியுதா ஃபேக்ட் இஸ் அ ஃபேக்ட் அதை வந்து நீ பார்த்தீங்கன்னா மூடி வைக்க முடியாது அது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணணும் நம்ம வாசிச்சு ஆகணும் நம்ம செய்யக்கூடாதுன்றது தான் ஆண்டவர் எழுதி வைத்திருக்கிறாரு பாருங்க யோசித்து பாருங்க இதனால உண்டானதான இது என்னது யார போய் சபிச்சான் அவன் அவனுடைய சந்ததியை சபிக்கிறான் நோவா எழுந்து அவனுடைய சந்ததியை சபிக்கக்கூடியதான காரியம் மதுவினால உண்டாச்சு அப்படின்னு சொன்னா நீங்க படிக்கணுமா இல்லையா 
ஒருக்கும்போ ஆண்டவர் வந்து உங்களுடைய அந்த இருதயத்தினுடைய சிந்தை படி உங்களை நியாயம் தீர்ப்பார் நீ எதுக்கு இதை ஆரம்பிச்ச அப்படின்றது இப்ப மது எடுக்கிறதுக்கு ரீசன் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது இல்ல மெடிசினல் ரீசனால் எடுத்தா அவருக்கு தெரியுமா தெரியாதா அவர் ஏமாந்த முடியுமா முடியாதா ஷேமுடைய தேவனாகிய கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக காணான் அவனுக்கு அடிமையா இருக்கும் ஷேம் தான் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவ அதுல ஷேம் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட யாப்பே தான் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவன் தான் ஆனா ஷேம் ஏன் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவ நீங்க கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அதுல தான் யார் வர போற ஏசு வர போறார் அப்படின்றதுனாலதான் ஷேம் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவன் இருக்கலாம் என்னுடைய வார்த்தைகளை கேட்டு அதன்படி நடக்கிறவர்களே எனக்கு தாயும் எனக்கு சகோதரனும் சகோதரியுமாக இருக்கிறான் அப்போ எனக்கு தாய் சகோதரன் அப்படின்ட்டு என்னுடைய கிட்டத்தில் க்ளோஸாக வருவாங்க யாருனா எனக்கு கீழ்ப்படிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு அப்போ மரியாதை ரட்சிக்கப்படுறது எப்படி அப்படின்னு சொன்னால் இயேசுவை விசுவாசிக்கிறபடினால தான் மரியாதை ரட்சிக்கப்படுவாங்க புரியுதா ஆனாலும் மரியாதை இயேசுவின் தாயின்னு வேற யாரையா சொல்ல முடியுமா மனுஷனாகிய இயேசுவினுடைய தாயின்னு மரியாதை தவிர வேற யாரையுமே சொல்ல முடியாது இல்லை அப்போ ஸ்பெஷல் ப்ரிவிலேஜ் உண்டா இல்லையா இது எதை வச்சு ஏன் எப்படி ஸ்பெஷல் ப்ரிவிலேஜ்னு கேட்டு என்ன யூஸ் அதை போலவே வருவதற்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பாத்திரங்கள் அவ்வளவுதான் உனக்குள்ளும் சந்ததிகள் எல்லாம் ஆசீர்வதிக்கப்படும் அப்படின்னு சொன்னா ஈசாக்கு நிமித்தமாய் அப்ப ஏசா கிடையாது யாக்கோப் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர் அப்ப அந்த பன்னெண்டு பேரும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட அதுல ஸ்பெஷல் யாரு யூத ட்ரைப் ஏன்னா அதுல வர போறாரு ஏசு பசங்க எப்படி சொல்லுது யூதர்கள் வழியா ரட்சிப்பு யூதர்கள் வழியாவ ரட்சிப்பு அதோட மீனிங் என்ன அப்படின்னு சொன்னா யூதர்கள் வழியா தான் ஏசு வர்றாரு அவர் யூதன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம் யூதர்கள் வழியா ரட்சிப்பு வருது அப்ப இதெல்லாம் தாவிது ஏன் ஸ்பெஷல் நல்லவன் இவன் எதையத்தை கேட்டவன் அதெல்லாம் ஒரு சைடு அவன் ஏன் ஸ்பெஷல்னா ஏசு அந்த இதுல வர போறாரு உங்களுடைய பிதாவை ஆபரகம் இப்படி செய்யறது இல்லையே 
அவன் விசுவாசிச்சான்னு சொல்லுவார் மோசையை விசுவாசிக்கிறீர்கள் மோசை எப்படி சொல்லிக்க மாட்டானே என்ன நீங்க கல்லறியை பாக்குறீங்க என்ன கொல்ல பாக்குறீங்க சத்தியத்தை சொன்ன எண்ணெய் நீங்க என்ன பண்றீங்க கல்லறியை பாக்குறீங்களே அப்படி ஆண்டவர் சொல்றாரு நீங்கள் உங்கள் பிதாவாகிய பிசாசனவனாக உண்டானவங்க அப்புறம் பிள்ளைகள் எப்படி சொல்ல முடியும் அப்படி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஏசு விசுவாசிக்காதவன் அவன் பிசாசு பிள்ளையாயிடுறான் 